எங்கள் வீட்டு மகாலட்சுமி டயனாசிரியை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் குடும்பத்தில் யாரை பிடிக்கும்னு கேட்டா எல்லாரும் அப்பாவை பிடிக்கும் சொல்லுவாங்க ஆனா பருத்திவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சித்தப்பாவை பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்லை சித்தப்புகளில் முத்தாப்பாய் விளங்கும் திரு பருத்திவரன் சரண் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் முருகனுக்கு மயில பிடிக்கும் அது போல யுவதிகளுக்கு இவரை பிடிக்கும் பெயர்ல மட்டும் யுவன் இல்ல நவீன இளைஞன் மயில்சாமியின் புதல்வன் திரு யுவன் மயில்சாமி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் எங்கள் இயக்குனரின் வசம் வந்து பத்திரிகை ஆசிரியராக பதவி உயர்வு பெற்று படிப்படியாக இயக்குனரின் அன்பை பெற்று பின் அவர் கரம் பற்றி தளபதியின் மேலாளர் ஆகி எழுத்தாளர் ஆகி இயக்குனர் ஆகி இப்படி ஆகி ஆகி படியாகி படிப்படியாக முன்னேறி தளபதியை வைத்து பிரம்மாண்டமான படைப்பின் மூலம் புலிக்கு தயாரிப்பாளரானவர் சகலர்களா வல்லவர் தற்போது பள்ளியை கட்டி கல்வியை தந்தவர் திரு பி டி செல்வகுமார் சார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஒளிகளாலும் வண்ணங்களாலும் கேமரா கண் கொண்டு இயக்குனரின் இலக்கிற்கு இதயமாய் துணை நின்று இயக்குனரின் எண்ணங்களை திரையில் வண்ணமாய் பிரதிபலிக்க வைத்த படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் மகேஷ் கே தேவ் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இமாம் அண்ணாச்சியோட தம்பி வில்லனுக்கு பிடித்தவனாய் வில்லனோடு இருப்பவர் உடன் பிறந்த தம்பி செல்வகுமார் அண்ணாச்சி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் மெல்லிசையும் துல்லிசையும் சங்கமிக்க கேட்டவர்கள் நெஞ்சமெல்லாம் மெய்சில் இருக்க ஏழு சுவரங்களில் இவர் செய்த மாயாஜாலம் எட்டு திசையும் இனி இவரை எட்டி பார்க்கும் மயக்கும் இசையை தெரிக்க விட்டிருக்கும் இசை நாயகன் திரு சித்தார்த் விபின் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தமிழ் சினிமாவின் மூன்றெழுத்து மந்திரம் எப்போதும் இளமையாய் உழைப்பின் இயந்திரம் என்றென்றும் குறையாத அன்புக்கு அதிபதி இவர்தானே தந்தார் பேரை கேட்டாலே அதிரும் தங்க தளபதியை பல நட்சத்திரங்களுக்கு இவரே நிரந்தர முகவரி பல உச்சங்களை கண்ட பின்னும் எளிமையே இவர் பணி நம்பி வந்தோரை அரைவணைக்கும் தாய் இவர் சட்டம் ஒரு இற்றை என்ற அறிஞர் அண்ணாவின் சிந்தனையில் தொடங்கி சட்டத்தின் ஓட்டைகளில் ஊடே வெளிச்சத்தை பாய்ச்சி கலைஞரின் கைகோர்த்து நீதிக்கு தண்டனை தந்து பின் நான் சிகப்பு மனிதனாகி இன்று நான் கடவுள் இல்லை என்கிறார் எழுவத்தோரு படங்களை இயக்கி இன்று வரை ஓயாது உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் அன்பு இதயம் இயக்குனர் திரு எஸ் ஏ சி சார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நிறைஞ்ச மனசுக்காரர் சமூக அவலங்களை அநீதிகளை சாட்டை கொண்டு கேள்வி கேட்கும் போராளி நாடோடிகளுக்கு அடையாளம் தந்தவர் அன்பு பாராட்டுவதில் என்றும் இவர் அப்பா முக்கணிகளுடன் புதிதாக சேர்ந்த எங்கள் தேசிய மூத்த கணி திரு சமுத்திரக்கணிசார் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் உலக வரலாற்றில் முதன் முதலாக மௌனத்தை பேச வைத்தவர் அட மௌனம் பேசுகிறதே என நம் ஆச்சரியம் அடங்குவதற்குள் பருத்தி வீரனாய் பரிணாம வளர்ச்சி கண்டு பல விருதுகளை வென்று தமிழ் திரையுலகில் ஆழ தடம் பதித்தவர் உலகத்தில் ஆ என்றால் அம்மா ஆ என்றால் அன்பு ஆ என்றால் அறம் திரையுலகில் ஆ என்றால் இனி அமீர் எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர் திரு அமீர் சார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இருந்தாலும் எழுதுன்னு சொல்லி முடிச்சார் இப்போது குத்தோலக்கு ஏற்றுறாங்க சாட்சி அகர்வால் தயனாஸ்ரீ கவிதா மேடம் மூணு பேர் கவிதா மேடம் வாங்க
புலி பட தயாரிப்பாளர் பன்முக கலைஞர் திரு பி டி செல்வகுமார் சார் அவர்களை வரவேற்று பேச அன்புடன் அழைக்கிறோம் அன்பிற்கும் பாசத்திற்குரிய பத்திரிகை சகோதரர்களை தொலைக்காட்சி நண்பர்களை ஊடக நண்பர்களை மற்றும் இந்த நான் கடவுள் இல்லை இந்த அற்புதமான விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் பெரியவர்களே மேடையிலே இந்த அற்புதமான விழாவை தலைமையேற்று இந்த படத்தின் இயக்குநராக தயாரிப்பாளராக இருந்து அனைவரையும் வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கும் புரஜ இயக்குநர் ஐயா எஸ்இசி அவர்களை தான் கடந்த அந்த பாதையை எந்த காலத்திலும் மறக்காமல் தொழிலுக்கு நேர்மையாகவும் இன்று வரை வயது ஒரு பொருட்டல்ல என்று துணிச்சலோடும் மனதில் பட்டதை எந்த இடத்திலும் எந்தவித காம்பிரமைஸும் இல்லாமல் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இன்றும் சுறுசுறுப்பாக தேனி போல் உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் இன்றும் புரட்சி இயக்குநரோடு ஒரு படை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அவருடைய படைக்கு தளபதியாக இந்த நான் கடவுளை இல்லை படத்தில் நாயகனாக நம்மில் ஒருவராக நம்ம வீட்டு பிள்ளையாக நமது சகோதரராக நமது அண்ணன் தம்பிகளில் ஒருவராக எந்த நேரத்திலும் ஒரு எளிமையை விட்டுக் கொடுக்காமல் அற்புதமான ஒரு நடிகர் மட்டுமல்லாமல் நல்ல மனிதராக இருக்கின்ற இந்த படத்தின் நாயகன் சமுத்திரக்கனி அவர்களை வருகிறவர்கள் என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதே போல் இந்த படத்தில் அற்புதமான நாயகர்கள் இருவரும் நடித்திருக்கிறார்கள் இனியா ஒரு நாயகியாகவும் சாக்சி அகர்வால் இன்னொரு நாயகியாகவும் அற்புதமாக நடித்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதே போல் இந்த படத்தின் கேமராமேன் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் மகேஷ் தேவ் அவர்கள் அவர்களை வரவேற்க வரவேற்கிறேன் அதே போல் சினிமாவில் பல படங்களில் மயில்சாமி என்றால் தெரியாதவர்கள் கிடையாது அவருடைய புதல்வர் இங்கே யுவன் மயில்சாமி வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவரை வரவேற்கிறேன் எளிமையானவர் நல்லவர் போல பார்க்க தெரியாது இல்லையா அந்த மாதிரி அண்ணன் ஒரு பருத்தி வீரனுக்கு முன்பு பருத்தி வீரருக்கு பின்பு என்றுங்கிற அளவுக்கு ஒரு தன்னுடைய ஒரு கேரக்டர் எந்த இடத்துல எப்படி வேணாலும் சரி அதை வந்து அதற்கு வலிமை சேர்க்கிற ஒரு அற்புதமான நடிகர் நமது சரவணன் அவர்கள் இந்த படத்தை பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயமா இருக்கு இல்லையா எல்லாருக்கும் அவருடைய முகத்திலையும் சரி அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ்லையும் சரி டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி அப்படி அற்புதமான ஒரு ஃபைட் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாரு அவரை வருக வருக கௌரவிப்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அதே போல இங்கே அற்புதமான இளமை தொழிலோடு ஒரு இசையை தந்திருக்கிறார்கள் சித்தார்த் கோபின் அவர்கள் நல்ல ஒரு அற்புதமான இசையை தந்திருக்கிறார்கள் அவரை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் அதே போல செல்வகுமார் நமது அண்ணாச்சி அவர்களுடைய புதல்வர் அவர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அவரை வருகிறவர்கள் என்று வரவேற்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மற்றும் இந்த விழாவை மிக சிறப்பாக ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு விழாவை நடத்துவதற்கு அதை தலைமை தாங்கி அதற்கு ஒரு பக்குவம் வேண்டும் அதற்கு ஒரு பொறுப்பு வேண்டும் அதற்கு ஒரு தலைமை சாங்கு தாங்குகின்ற ஒரு சக்தி வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மனதில் பட்டதை வெளிப்படையாக பேசுகின்ற ஒரு ஆற்றல் வேண்டும் ஒரு துணிவு வேண்டும் பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் நாம் சென்று விட்டோம் என்று இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் நாட்டிற்கு எது தேவையோ சமூகத்துக்கு எது தேவையோ திரையுலர்க்கு எந்த எது தேவையோ அந்தந்த காலகட்டத்தில் குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு அற்புத அற்புதமான இயக்குநர் அற்புதமான மனிதர் ஒரு சமூக போராளி என்று சொல்லலாம் மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் திரு அமீர் அவர்கள் இந்த விழாவிற்கு தலைமை வாங்கி நடத்துவதை மிக பெருமையாக நினைக்கிறோம் அவர்களை வருவது என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவோம் அன்பானவர்களே இது ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு விழா என்று நடக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு விழா என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா 
இன்று கரூரில் அவர் நடந்த ஒரு நிகழ்வு தான் காலையில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பன்னிரெண்டு வயது சின்ன படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பெண் ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு தற்கொலை பண்ணியிருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எத்தனை தெரியல நான் பார்த்தது நல்லா சொல்கிறேன் அதாவது என்னுடைய இந்த இறப்பு கடைசியாக இருக்க வேண்டும் பாலியல் பாலியல் துன்புறுத்தலால் தற்கொலை செய்கின்ற கடைசி பெண் நானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு ஒரு பெண் இன்று இறந்திருக்கிறார் ஸோ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா இன்னைக்கு பள்ளியில் படிக்கிற பெண்கள் மிக கொடிய முறையில் துன்பப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் ஒன்று கேள்விப்பட்டோம் பாபா ஆசிரமத்தில் ஒன்று இதே மாதிரி பெண்கள் மாணவிகள் துன்பப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்றால் அதுக்கு ஒரு விடை இன்னும் கிடைக்கவில்லை அதே போல் பொள்ளாச்சியில் எல்லாருக்கும் தெரியும் பொள்ளாச்சி சம்பவத்துக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை கிடைக்கும் அவ்வளவு ஒரு வைரல் ஆயிடுச்சு அந்த மேட்ரு அந்த பெண்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ணா அண்ணாணிலாம் கதறுற மாதிரிலாம் அப்படி ஒரு மோசமான ஒரு சூழலில் இருந்தோம் அப்படியும் குற்றவாளிகள் தப்பி விட்டார்கள் அதே போல் இப்பொழுது ஒரு கோயமுத்தூரில் ஒரு சம்பவம் ஒரு ஒரு இரண்டு வாரமாக அதை பற்றி நேற்று அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ நண்பர்களே இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒழுக்க உணர்வு தேவை என்றால் நமது ஆண்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆண்களுக்கும் பெற்றோர்கள் நாம் ஒரு இதை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அதைத்தான் இந்த படத்தில் ஒரு பெண் பார்த்துருப்பீங்க டயனாங்கிற ஒரு பெண் நான் படம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சனால சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அதை சாயல்படுத்தி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பெண்கள் எப்படி இந்த சமூகத்தில் இருந்து ஒரு காம குடூரர்களால் எப்படி அவங்கள பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இன்னும் சட்டம் எப்படி கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு தண்டனை எப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதெல்லாம் இல்லைன்னா இதே மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அதாவது இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு புரட்சிகரமான புரட்சி புரட்சி என்றால் அந்த காலத்தில் வந்து சட்டம் ஒரு இருட்டறை என்ற ஒரு படம் அப்போ புரட்சியாக தான் இருந்தது சட்டம் ஒரு இருட்டறை தான் இந்த சுதந்திரம் பெற்று கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகள் தாண்டியும் இன்றும் யாராவது ஒரு சாதாரண நம்ம ஏழைகளுக்கு சட்டம் கிடைப்பதில்லை பெரிய பெரிய பணம் பல உள்ளவர்களும் பதவி உள்ளவர்களும் சட்டத்திலிருந்து எப்படி தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பது தான் அந்த சட்டம் ஒரு இருட்டறையில் அன்றே சொல்லி இருக்கிறார் நமது இயக்குநர் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு இதை பிரடிக்ட் நீ தான் சொல்லணும் அவ்வளோ அற்புதமான ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதான் நீதிக்கு தண்டனை எப்படி டைட்டில் பாருங்க நீதிக்கு தண்டனைங்கிறது வந்து நல்லவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்குதுங்கிறது தான் அப்படி நல்ல சமூக அக்கறைங்கிற என்பது வேண்டும் நான் ஒரு முறை இயக்குனர் சங்கர் சார் எனக்கு நல்லா அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்னது சார் நீங்கள் சார்கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணீங்க இல்லையா அவர்கிட்ட இருந்து என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி அவர் கூட இருக்க முடிஞ்சது ஏன்னா அவர் ரொம்ப கோவக்காரங்க சட்டம் போடுறார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லை அவர்கிட்ட திட்டுவாங்கக்காகவே நான் போவேன் ஏன்னா காலையில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்தாருன்னா அந்த இடத்துல இருந்துட்டு அவருக்கு பெண் இங்கே இருக்கணும் பேனா இங்கே இருக்கணும் எந்த பேட் இங்கே இருக்கணும் அந்த ஒழுக்கம் அவர்கிட்ட அந்த ஒழுக்கத்தை வந்து இவர் எந்த இயக்குனர்த்தையும் கற்றுக்கிட முடியாது காலையில் ஏழு மணினா ஆறரைக்கு அங்கே இருப்பார் சுறுசுறுப்பு அதில் எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ண அந்த ஒரு உலகத்துக்கு எப்படி அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார் அந்த ஒர்க்கு நான் அவர்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் டிசிப்ளின் தொழில்னா அதை முடிச்சுட்டு தான் தூங்குவார் சாப்பாடு கிடையாது தொழில் கிடையாது குடும்பம் கிடையாது அவருடைய ஒரே மகள் சொல்லக்கு கூட எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அவருடைய அந்த இறப்பு நேரத்தில் கூட ஷூட்டிங் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார்னு கேள்விப்பட்டேன் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணலன்னு கூட கேள்விப்பட்டேன் உலகத்திலே அப்படி ஒரு கேக்குனரை பார்க்க முடியாது தொழில்னா தொழிலுக்காக கடைசி வர யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் யார் வேணாலும் விமர்சனம் பண்ணலாம் அந்த உழைப்பை வந்து ஒரு உழைப்பாளிகளை வந்து எதை வேணாலும் சொல்லி அப்படி அவ்வளவு ஈஸியாக நம்ம கீழே எழுத்தர முடியாது உழைப்புங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த படத்தை வந்து அவர் இன்னைக்கும் ஒரு இளைஞர் கூட போட்டி போட்டு எடுத்திருக்கிறாரு இன்னைக்கு சமூகத்துக்குள்ள கதை எடுத்திருக்கிறாரு அவர் நினைச்சா குழுமனாலே எங்க வேணாலும் வெளிநாட்டுகள் ஓய்வு எடுக்கிறாங்க நிறைய இயக்குநர்கள் ஆனா அந்த ஓய்வு எடுக்கல அவருக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க விஜயகாந்த் மாதிரி ஒரு புரட்சி இயக்குனர் தந்தவர் எங்க இயக்குனர்னு சொல்லுவாரு அவர் விஜயகாந்த் சார் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா சார் படத்துக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து ஒரு டேட்டு கொடுத்துட்டோம்னா அடுத்த படத்துக்கு டேட்டு கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அவர் முடிக்கிற ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால மூணு நாளைக்கு முன்னாலே அந்த முடிச்சு என்ன அனுப்பிச்சிருவாரு அப்படி ஒரு டிசிப்ளின் அங்கே ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குநர்கள் இன்னைக்கும் இருக்கிறாங்கன்னா அது இளைஞர்களை அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கிட்டோம் அவருடைய படத்துக்கு நான் வரும்போது இன்னைக்கு தான் ஊரில் இருந்து வந்தேன் நினைத்து எனக்கு இப்படி பேச அவர்கிட்ட வேலை பார்த்தா எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நினைக்கல நிச்சயம் நன்றி சார் இயக்குனர் அவர்களுக்கு எல்லாரையும் ஒரே தர சார் நினை
அதுக்கு இங்கே அமீரவர்கள் வரைக்கும் இருந்திருக்கார் அவர்கள் அமீரவருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு நன்றி சொல்லணும் நான் வந்து இது மூலம் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணேன் நான் கொரோனா காலகட்டத்தில் அதாவது இளைஞர்களுக்கு அன்பு அமைதி இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு லயலா கல்லூரியில் அப்போ பொதுவாக வந்து ஃபார்மாலிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் பார்த்து எதாவது சொல்லுவாங்க வருவாங்க வாங்கி ஃபோனில் தான் கேட்டேன் என்னைக்கு டேட் இது அப்படின்னாரு சார் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேட் அப்படின்னு நான் பாரதிராஜ் சார் கூடவே ஒரு தேனியில் இருக்கிறாரு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு இளைஞர்களுக்காக மாணவர்களுக்காக பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் அல்லாமல் அவர் உண்மையில் அன்றைக்கு கஷ்டப்பட்டு நான் அந்த ஊரில் இருந்து ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிவிட்டு கார்லேயே வந்து கன்னியாகுமரியில் லைலா காலேஜில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் அடிக்கடி அங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கன்னியாகுமரி திண்ணவில்லை அப்படி வந்து எந்த ஒரு பிரதிபலமும் பார்க்காம இந்த சமூக அக்கறைங்கிறது இல்லாத மனிதர்கள் நான் வந்து அவங்கள ஒரு ஜடமாக தான் பார்க்குறேன் வரும்போது என்ன கொண்டு வந்து போகும்போது என்ன கொண்டு போக போகிறோம் என்பதை நினைத்து விட்டாலே போதும் நாம் நிச்சயமாக அந்த சமூகத்துக்கு ஒரு அக்கறை உள்ளவர்களாக இருப்போம் நிச்சயமாக நான் கடவுள் இல்லை நிச்சயமாக இந்த சொசைட்டிக்கு நமது சமூகத்துக்கு ஒரு வித்தியாசமான படமாக இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி ஏன்னா படம் நான் பார்த்தேன் பார்த்ததில் வந்து இப்படி ஒரு கிளைமேக்ஸு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கிளைமேக்ஸு ஒரு செந்தூரான்கிற கேரக்டர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நம்ம ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எப்படி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிடைக்க மாட்டாங்களா இப்படி ஒரு அப்பா அம்மா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் வெளுத்து கட்டுக்கார நம்ம அழுது நம்ம சம்பர்கனி அண்ணன் முதல் முறை அவர் வேற ஒரு டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் படத்துல நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் இருக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து தேட்டர்ல பார்ப்போம் என்று சொல்லிக்கிட்டு இப்படி வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் செகண்ட் மூவி வித் எஸ்ஏசி சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவி முடிஞ்சு செகண்ட் மூவி நான் கேட்டேன் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாருன்னு இப்போ ஃபஸ்ட் மூவிலேயே சார் சொன்னார் நெக்ஸ்ட் மூவி நான் அவனை கூப்பிட்றேன்னு எனக்கு அந்த காலே வரல ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணேன் ஷூட்டிங் முடியிற மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேறு வந்தது சார் ட்ரை பண்ணேன் ஃபோன் சுவிட் ஆஃபாக இருந்தது ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் அவர் சுவிட் ஆஃபாக வைப்பார் சார்லேயே ஒரு நாள் கால் பண்ணிட்டாரு செகண்ட் மூவி ரெடி ஆச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எனக்கு ஒரு சாங் இருக்குன்னு சொன்னார் ஒரு சாங் அப்புறம் சார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார் அ செகண்ட் சாங் ஒரு ரேப் சாங் அப்போது வீ ஸ்டார்ட் ஃபார் தட் சாங் ஆஸ் வெல் ஃபர்ஸ்ட் சாங் உட்கார்போது ஒரு ஒரு இமோஷனல் சாங் ஃபார் அ ஃபாதர் டு ஹிஸ் டாட்டர்னு ஒரு சாங் இருந்தது கம்போஸ் பண்ணும்போது சார் ரொம்ப இமோஷனல் ஆகி சார் ரைட்டிங் த லிரிக்ஸ் ஃபார் தட் சாங் அன்னைக்கு நான் டைரக்டரை பார்க்கல ஒரு அப்பாவை தான் நான் பார்த்தேன் ஹூ வாஸ் மிஸ்ஸிங் ஹிஸ் டாக்டர் அந்த இமோஷனில் இருந்தது அந்த இமோஷன் அந்த அந்த லிரிக்ஸ் எழுதிட்டு வெரி பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் எழுதினார் அந்த ஒரு பிஜிஎம்ல ஒரு அவுட் கிரை ஐ வாண்டட் ஸோ சாரே அது பாடினார் சாங்ஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் சைந்தவி ஹேஸ் சங் த சாங் Uh, background score is very interesting as, as usual with sir everyone talks about sir about timing but i also like to talk about his involvement in every scene or every scene from a to z avar theriyum eppadi pannu enna shuffle pannu and everyone's involvement and inputs are eduppar we learn a lot from him thank you for teaching me so much sir uh, song is come the movie is come out wonderfully well uh, theater la paarenga romba enjoy panvinga everyone from the cast and crew have done a wonderful job I thank you all for being a part of this movie. Uh, I, I request the press to support us a lot. Thank you, Amir sir, for being here uh, and supporting us. Uh, and thank you all. I would like to have all your support. Thank you so much. Thank you, Anako. I told you that this is my first movie. I will support you. Now I am telling you that this is my first movie. I will support you. 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 Thanks. அடுத்தது வந்து கன்னி சார் கன்னி சாரை பற்றி ரொம்ப சொல்லணும்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு சாஃப்டான ஒரு கேரக்டராக இருக்கு என்னை வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ரொம்ப ஸ்மூத்தாக கொண்டு போனார் ஏன்னா ஒரு சீன் வந்து ரொம்ப நிறைய டேக் போயிட்டே இருந்தது பாட்டி கிட்ட ஒரு டைலாக் பேசிட்டு வந்துட்டு இவங்க கிட்ட பேசுகிற மாதிரி அந்த டைலாக்ல என் மேலே எனக்கே கோவம் வந்தது ஆனால் அந்த இதுவை வந்து நான் ஒழுங்காக பண்ணலை ஆனால் சார் வந்து சொன்னார் இந்த டேக் சூப்பராக இருக்குடா நீ இன்னும் பெட்டராக கொஞ்சம் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னாரு அதே மாதிரி பண்ண சாரே ஓகே பண்ணிட்டாரு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் எனக்கு என்னை தட்டி கொடுத்ததுக்கு அடுத்தது வந்து சரவணன் சார் சரவணன் சார் வந்து நம்ம படத்துல பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டரராகவே இருப்பாரு பாட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ டரராக இருப்பாரு நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்க்க சொல்ல அவரு கெட்டப்பு அந்த ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாமே பார்க்க சொல்ல நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் பட் அவரும் எனக்கு கூட ரொம்ப ஜாலியாக இல்லைன்னாரு தேங்க்யூ சார் அடுத்தது சாக்ஷி மேம் சாக்ஷி மேம் கூட வந்து அவ்வளோ நாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து
லாஸ்ட் லாரி லான்ச்ல நான் வந்து சாரி டோர் லான்ச்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ இந்த மூவிக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சி சந்திரசேகர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க் யூ எப்படி கொடுத்தாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் நான் ஒன்று எஸ்சி சார் சார் பற்றி ஒன்று நான் சொல்லிக்கணும்னா நான் இந்த மூவி ஷூட்டில் வந்து நடுவில் தான் திடீர்னு ஒரு நாள் ஜாயின் ஆனேன் இதை நான் மெயினாக இங்கே சொல்லணுன்ற ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா முன்னாடி எல்லாரும் ஷூட்டில் எப்படி இப்படி போயிட்டு இருந்து பார்த்துட்டாங்க நான் அன்னைக்கு தான் ஷூட்டில் வந்து அன்னைக்கே வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு மூணு பேர் பயங்கரமாக ரெகுல்ஸ் ஃபைட் ஒரே ஒரு ரூம்குள்ளே போலீஸ் ஸ்டேஷன் சீன் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து சார் சாட்டிஸ்ஃபைடே ஆகல கொஞ்சம் நேரம் சாஃப்டாக இருந்தார் அப்புறம் தவறாம இருந்தாலும் அப்புறம் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் திடீர்னு அவரும் மூணு ஆக்டிங் மாதிரி வந்து அவரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் எல்லாரும் <laughs> 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 ஸோ ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எல்லாரும் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அன்னைக்கு தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ மற்றபடி நிறையா சொல்கிறதுக்கு இல்லை பட் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ சார் வணக்கம் வணக்கம் ஐ மிக்க பி ஹாப்பி டு பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் சார் சாரோட பேஷன்லாம் ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்குன்னு நான் இன்னும் நம்புகிறேன் ஏன்னா அவர் நம்ம பார்க்க எல்லா வெப் சீரீஸும் சார் பார்த்துருப்பார் அதை பார்த்தீங்க எதை பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே வந்துட்டு அவர் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் சார் வந்துட்டு இந்த மூவில ஃபர்ஸ்ட் சார் வைக்க வேணாம் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தார் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஒரு மாதிரி ஃபுல் சாங்ஸே இல்லாமல் ஒரு மூவி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு டைம் வந்து நாங்கள் நம்பர் ஆஃப் மாண்டாஜஸ் இருக்குது இந்த மூவியில் பொறுத்த வரையும் அதனால சார் வந்து இது இந்த ஒரு போஷன் கொஞ்சம் எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் சும்மா ரஃபா ஒரு சாங் வச்சு பிளான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சார் சும்மா ரஃபா ஒரு சார் டிப்போ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் அதுக்கு மேலே அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நேரம் தான் இருந்தது அதுக்கு மேலே அவங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் அவர் ஆட் பண்ணார் இந்த சாங் மேலே லிரிக் வைக்கும் போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலேஜ் இது வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆடியோ மீன் ஓக்கலா மாடும் போது வேற இன்னொரு நாலு லேவல்ஸ் வந்தது ஒரு சாங் வந்துட்டு பார்க்கும் போது விஜுவலாக அவ்வளோ பிளண்டாக இருந்தது இந்த சாங்க்கு நீங்கள் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருந்தது அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனுக்கு வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது அந்த சாங் பொறுத்த வரையும் அப்புறம் ஆர்ஆர் பொறுத்த வரையும் சார் வந்துட்டு உடனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டார் எந்த ஆதாரிலேயுமே ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் அவர் மீதி டாக்டர் வச்சுட்டு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக ஒரு கிடைக்கும் இந்த இந்த ஃபிலிம் கிடைக்கும் சாரோட ஃபிலிமில் வந்து கொஞ்சம் அதிக டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டா நினைக்கிற ஆறாக இருக்கு ஏன்னா திரும்பி வந்துட்டு திரும்பி யோசிச்சுட்டு திரும்ப அடுத்து அது போயிட்டே இது பண்ணுவார் எப்படியே ஆறாக பண்ணும்போது திரும்ப எடிட்ல திரும்ப நாங்கள் ஒரு ஆடு ஒர்க் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மூட் ஆஃப் ஆறாக இருக்குது அந்த இதுக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணுவார் சாரோட பேஷன் உண்மையாகவே டைமிங் பட் எல்லாருமே நம்ம அவர்கிட்ட பார்க்க வேண்டியது வந்து சாரோட டைமிங் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபினாமினலாக இருக்கும் அவர் என்ன டைமோ அந்த டைம் அந்த ஃபிலிமோட லென்த் இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு கரெக்டாக டிவேட் பண்ணிட்டு வருவார் பட் அதை இவன்சுவலி அது ரொம்ப ப்ராப்பராக அவர் ஜஸ்ட்ஃபை பண்ணுவார் அது எல்லா மூவியை பொறுத்த வரையும் சாரோட ஓர்க்கை பொறுத்த வரையும் தேங்க் யூ சார் ஐ திங்க் ஆர் அ கிரேட் டைம் தேங்க் யூ சார் சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கும் போது ஒவ்வொரு படம் இருந்தும் ஒர்க் பண்ணும்போது நினைக்கும் போது எப்படி அந்த படத்தில் போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் அந்த படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அது அதுவும் வந்து செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் சாருடைய ஃபிலிம் எனக்கு வந்து அமைஞ்சது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க் யூ சார் ஆக்சுவலாக இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஊரில் இல்லை சாரை மீட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் மீட் பண்ண போயிட்டு போ போனதுக்கப்புறம் நான் லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறேன் சார் கிளம்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஃபோன் வந்தது ரமேஷ் சார் தான் ஃபோன் பண்ணார் சார் உங்களை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு இங்கேட்டு ஆஃபீஸ் வாங்க அப்படின்னு சார் நான் ஊரில் இருக்கேன் படம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிளம்பி வாங்க அப்படின்னா எனக்கு எனக்கும் ஊருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இம்மிடியேட்டா பஸ்ஸில் இப்போ வந்தால் கண்டிப்பாக வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி அப்படியே ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸில் வந்துட்டேன் வந்து சார் வந்து மீட் பண்ண உடனே சரி அப்படியே இந்த படம் சொல்ல கிம்பிளில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் சார் சரிங்க சார் அப்படின்னு கிம்பிள் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே அவருக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி காட்டினோடனே சரி ஓகே நாலு இருந்து ஷூட் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எனக்கு ஒரு படப்படப்பாக இருந்தது இப்போ வந்து ஒரு டைவர்ஸாக இருக்குது நான் பேசும்போது ஒரு டைவர்ஸ
எஸ்பெஷலி அதில் முத்து அழகு கேரக்டர் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் ஸ்டீஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸோ டெஃபினெட்லி எஸ் ஏசி எஸ்ஏசி சார் திஸ் இஸ் யுவர் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் யூ ஹாவ் கிரியேட்டட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இஃப் ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் இட் எனக்கு ரொம்பவே பெருமையாக இருக்குது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் இட் கண்டிப்பாக நீங்கள் பிடி சேவகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களோடய டிசிப்ளின் இருக்கட்டும் உங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கட்டும் டெடிக்கேஷன் உங்களுடைய பேஷன் எவ்ரி திங் இஸ் சச் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்ஸ்பைரிங் அஸ் அண்ட் யூ நோ மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி ஆஃப் யூர்ஸ் சமுதகணி சார் யூர் ஆல்வேஸ் அ ராக் ஸ்டார் not only in tamil telugu everywhere you are uh, rocking it so thank you sir for being you siddhat uh, vipin has left i think but uh, he has definitely added uh, you know soul to the movie amulode um, music is superb definitely i have to mention ramesh sir here namlode co director superb introduction for everybody eppadi idala neenga ready pandringa enak theriyadu but amazing amulode dedication also throughout the movie avanga full la rambo hard work pannanga so in the team la ellaro நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எஸ்பெஷலி பீக் கரோனா சீசனில் நம்ம இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எல்லாரும் படம் பாருங்க படம் பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ரொம்ப நன்றி வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாடையில் இருக்க என்னுடைய இயக்குனர் அமேசா இருக்கும் அவரும் என்னுடைய இயக்குனர் டைரக்டர் எஸ் ஏ சுந்தர் சார் சார் அவருக்கு என்னுடைய இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தில் அவர் நிதின் சத்யாவும் பிரகாஷ் ராஜும் நடித்த படம் அந்த டைட்டில் இன்னும் தெரில அந்த படத்தில் வந்து நடிகை குரூப் இருந்தார் பந்தயம் பந்தயம் வந்தது நடிகை கூட்டு வில்லனாக நடிக்கிறீங்கன்னாரு அப்போ எனக்கு என்னமோ பருத்தி வேணும் அந்த புதுசில் வில்லனெல்லாம் நடிக்காது அப்படின்னு அவரும் சொல்லியிருந்தாரு எந்த கரெக்டர் நடின்னு அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார் வில்லனெல்லாம் போனால் ஒரு நல்ல கேரக்டர் தான் நடிங்கன்னு சொல்லியிருந்தார் அமித் சார் டைரக்டர் வந்து நான் வில்லன் நடிக்க விடணும் இல்லை சார் நான் நல்ல கேரக்டர் தான் தான் கொடுங்க சார் நான் வரேன் சார்னு சொல்லிட்டு அப்போ நடிக்காமட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த இந்த படத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாரு கூப்பிட்டு ஏதாவது மறுபடியும் நல்ல கேரக்டர் கூப்பிட்டுருப்பாருன்னு ஆர்வத்தோடு போனேன் போனோன்னு அவர் சொன்னார் ஒரு லைன் சொன்னார் ஒரு ஹீரோ கிட்ட ஒரு ஒரு பேய் கிட்ட மாட்டிட்டு முழிக்கிற ஒரு ஹீரோ ஒரு பேய் இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு தான் கதை அப்படின்னாரு நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீ தான் பேய் அப்படின்னாரு அப்படியா சார் ஓகே நடிக்கிறேன் சார் நான் மறுபடியும் நீங்கள் கூப்பிடுங்க அது மாதிரி வில்லனாக நடிக்கிறதுக்கு நான் நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லிட்டு உடனே ஓகே சார்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கனி சார் நடிக்கிறாரு இந்த டேட்டு அவர் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா போகலாமான்னா உடனே போகலாம் சார்ன்ட்டேன் அது வேறு கொரோனா பீரியடு ஃப்ரீயாக தான் இருந்தேன் அவரு கூப்பிட்டோன்னே போயிட்டு ஆனால் அங்கே போன தான் தெரியுது பக்க பக்கமாக டைலாக் எழுதி வச்சுருக்காரு பெரிய பெரிய டைலாக்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டு ரெடி ரெடி இருந்தார் காலையில் ஆறரை மணிக்கு வந்துட்டு ஏழு மணிக்கு ஷார்ட்டு காலங்காலத்தில் ஒரு அஞ்சு பேப்பரை ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஒரு அஞ்சு பக்கம் ஆறு பக்கம் டைலாக் கொடுப்பார் படிச்சுட்டு ரெடியாக இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் எடுத்துடலாம் அப்படின்னாரு ஹாஃப் அன் அவர் தான் தெரியாது உடனே ஷார்ட் ரெடின்னு வரேன் அதுக்கெல்லாம் வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகி தான் போனேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டேன் இவர் வந்து என்னடா எழுபது படம் எப்படி இப்படி டைரக்ட் பண்ணுறாருன்னா அது ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி செய்கிறார் சாதாரணமாக செய்கிறார் ஒரு விஷயத்த சினிமாங்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி அவருக்கு இருக்குது இதே நல்லால் அவருக்கு நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் நிறைய பேர் ஸ்டார் மேக்கராக இன்னைக்கு இருக்கணும் அவருக்கு நான் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி முதல்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் திடீர்னு ஏற்பாடு செஞ்ச ஃபங்க்ஷன் டிசம்பர் மூணாம் தேதி படம் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்துட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி படத்தை பற்றி ப்ரமோஷன் பண்ணணும் ஹீரோ இல்லாமல் ப்ரமோஷன் பண்ண முடியாது ஹீரோ வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லை யாரு சமுத்திரக்கணி போன் போட்டேன் சார் நான் ஹைதராபாத்ல இருக்கேன் எப்ப வர்றீங்கன்னு கேட்டேன் சார் நான் இங்க செட்டில் ஆயிட்டேன் சார் என்ன சார் சொல்றீங்க தமிழ்நாட பறந்துட்டீங்களா அப்படின்னா இல்ல இல்ல இங்க பெரிய பெரிய படங்களா வருது இது வேற டப்பு வேற பெருசு பெருசா அதனால நான் இங்க செட்டில் ஆகிட்டேன் ஆனால் நீங்க எப்ப கூப்பிட்டாலும் வர்ற என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன இல்லை சார் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது சொல்லுங்க இப்படி ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முந்தா நாள் காலையில் போன் பண்றார் முந்தா நாள் நேத்து நேத்தானு சார் ஆமா முந்தா நாள் நேற்று காலையில் போன் பண்ணி நேற்று சார் முந்த
நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் சாட்டர்டே சண்டே நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிறீங்களா இதை அப்படிலாம் எல்லா பண்ணலாமான்னு கேட்டார் சண்டே வந்து தோழர்கள் வரமாட்டீங்க நீங்கள் ஸோ சாட்டர்டே ஒரு நாள் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சரி சார் மழை வேறு நேற்று பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா அவர் காலையில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது மழை பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு சரி பண்ணிடலாம் எப்பவுமே ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு படப்படன்னு ஏற்பாடு பண்ணோம் பட் இந்த படத்தை யார் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு ஒரு சமூக அக்கறை இப்போ ஒரு அக்கறையோட ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட உன்னர்த்தர் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமீர் சார் ட்ரை பண்ணேன் அது நம்பருக்கு போட்டால் வேறு யாரோ எடுக்கிறாங்க வேற யாரோ எடுத்து என்னென்னவோ பேசுகிறாங்க எனக்கு மோல புரியல உடனே கப்பார சாருக்கு போட்டேன் என்னன்னு கேட்டேன் இப்படி போட்டேன் அல்ல சார் அவருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்கே அதில் பேசுனீங்கன்னா அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட சார் எங்கே இருக்கிறீங்க உங்களை நான் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னேன் என்ன சார் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் நான் பார்க்கணும் இல்லை என்னான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாரு இப்படி சொன்னேன் நான் நாளைக்கு இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் சார் நீங்கள் வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எத்தனை மணிக்கு எங்கேன்னு சொல்லுங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னார் இதான் அவர் சொன்னார் அதாவது ஒரு பெரிய இயக்குனர் இப்போ நல்ல பெரிய நடிகரும் கூட நான் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்ல இன்னும் எழுபது எழுபத்தொன்னுலாம் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் ஆஸ் அ டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் பக்கத்தில் எல்லாம் வந்து நம்ம உட்கார்றதுக்கே பாக்கியம் நமக்கு அப்படி இல்லை ஆஸ் அ டைரக்டர் உண்மைகளை வந்து நம்ம வந்து பேசணும் சார் எண்ணிக்கை பெருசு இல்லை சார் எண்ணிக்கை பெருசு இல்லை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் அப்படி நினச்சி பார்க்கும்போது நான் வந்து இன்றைக்கி சாட்சி அகர் வேலை விட அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துச்சு அது எப்படா எந்திரிக்குன்னு பார்த்தேன் எந்திரிச்சு உடனே நான் போய் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டேன் ஆனால் நன்றி சார் நான் வந்ததுக்கு திடீர்னு கூப்பிட்டு திடீர்னு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனால் ஒன்று சார் இந்த படம் நான் அவங்களுக்கு போட்டியாக தான் எடுத்திருக்கேன் அவங்களுக்கு போட்டி தான் சார் இந்த விஷயத்தில் நான் கூப்பிட்டு வச்சு கொலை பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க நான் சொன்னது இந்த வயசில் உங்களோட எல்லாம் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன்ல இந்த வயசில் அந்த ரேஸில் உங்களோடு நிற்கிறேன் ஃபஸ்ட் வரனா செகண்ட் வரனா லாஸ்டில் வரனான்றது அப்புறம் ரேஸில் நிற்கிறேன் அவங்களோட அதுவே பெருமையான விஷயம் தானே அமீர் அப்படின்ற ஒருத்தரோட நான் இன்னைக்கு நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவே பெருமா தானே பக்கத்தில் நிற்கும் போது அப்படி உண்மையிலே சொல்கிறேன் இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கணும் சார் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு காட்சி தரணும் அதாவது இதில் நான் புதுசு புதுசாக நடிகர்களை உருவாக்கணும்னு தான் நான் வந்து ஆரம்பத்தில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அப்போ இருந்த அந்த அந்த எனர்ஜி இப்போ எனக்கு இந்த டேரக்டர்களை நடிக்க வைக்கிறது வைக்கிறதுனால பல பயன்கள் இருக்கு இப்போ நான் கனிசாரோட படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் நான் பேசாம சேரில் உட்காந்துட்டு சீனை சொல்லிட்டா போதும் கனிசார் வந்து சம்டைம்ஸ் எனக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகிடுவார் சம்டைம்ஸ் டைலாக் ரைட்டர் ஆகிடுவார் அப்புறம் தான் நடிப்பார் அதே மாதிரி நம்ம சேர்ல உட்காந்துட்டு சீன சொன்னா போதும் அவங்க டெவலப் பண்ணி அவங்க டெவலப் பண்ணி நம்ம சரியா டைலாக் எழுதலாம் கரெக்ட் பண்ணி இத்தனை நமக்கு வசதிகள் இருக்கு அதனாலதான் கேட்கிறேன் புதுசாக ஒருத்தரை போட்டு 
அந்த அந்த பையனுக்கு சொன்ன மாதிரி ஏன்டா நடிக்க வேண்டிக்க அப்படின்ற அப்படி நம்ம வந்து பண்ணாம உண்மையில நான் சொன்ன அடுத்து கணிசார் கணிசார பத்தி நான் நிறைய பேசிட்டேன் அதாவது சமீப காலமா நீங்க பார்க்காத சபுத்திர கனியை இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் அவர் அழகான ஒரு ஹீரோ அமைதியான ஒரு ஹீரோ சாஃப்டான சேரம் சொன்னாங்க ஒரு சாஃப்டான இனிமையான ஒரு ஒரு ஹீரோ ஆனா அவருக்குள்ள ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோ ஒழிஞ்சு கிடக்கலாம் அது அவருக்கு அவருக்கு தெரியல நான் கொண்டாந்துட்டேன் வெளியே எடுத்துருக்கிறோம் கமர்ஷியல் ஹீரோ ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோவுக்கு உண்டான அத்தனை பொட்டன்சியலும் அவர்கிட்ட இருக்கு அதை நான் வெளியே கொண்டாந்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஏன் ஒரே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு வர்றாரு ஏன் இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனா அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற ஒரு கேரக்டர் ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு வேகம் ஒரு பாசம் ஒரு துடிப்பு இத்தனையும் வச்சு ஒரு கோபம் ஏன்னா எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னை எடுத்துங்க அமீர் சார் எடுத்துக்கங்க கனி சார் எடுத்துக்கங்க ஒரு நம்ம வந்து படம் பண்ணணும் பணத்துக்காக அப்படின்றது இல்லாம அது ஒரு பேஷனா அதை லைஃப் எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டோம் அப்படி வரும்போது சினிமாவை ஒரு ஆயுதமா எடுத்துக்கிட்டோம் சமூகத்துக்கும் சமுதாயத்துக்கும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை சொல்ல முடியுமா ஏன்னா சினிமான்றது ஒரு நல்ல ஆயுதம் மீடியா சொல்ல மாட்டேன் அவர் ஆயுதம் பயங்கரமான ஆயுதம் அதனால தான் அண்ணன் அன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு மூன்று திரைப்படங்களை சென்சார் இல்லாம எனக்கு கொடுங்க நாட்டின் தலைவிதியை நான் மாத்தி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் அப்படியாப்பட்ட ஆயுதம் அது அது நம்ம வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு தான் நான் இந்த சினிமாவுக்கு வந்தேன் அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணேன் இப்போ ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு அந்த எயிட்டிஸ் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இந்த படத்தை என் திருப்தியா ஒரு படம் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் தான் சொன்ன சமுத்திரகணி சார் அவங்க இன்னொரு விஷயம் சார் நடிகன் டைரக்டர் இதெல்லாம் தாண்டி அமீர் சாட்ட நான் பார்த்தது எதுக்கு இந்த இந்த மரியாதை எனக்கு நான் வந்து பார்த்து உங்களை நான் கூப்பிடணும்னு நேற்று சொன்னேன் எந்த இடம் எத்தனை மணி சொல்லுங்க நான் வர்றேன் ஒரு மனிதனே இருந்தான் அது ஒரு எனக்கு வயசுக்கு கொடுத்த மரியாதைன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு மூத்த இயக்குனர் கூப்பிடுறாருப்பா நம்ம கண்டிப்பா போகணும் அதுதான் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அவரையும் வரணும் அதே மாதிரி கணிசார பத்தி ஒன்னு கேள்விப்பட்டேன் ரமேஷ் வந்து முந்தா நாள் ஆபீஸ்க்கு நேற்றுப்பா நேத்து ரமேஷ் ஆபீஸ்க்கு வந்தார் சார் சின்ன விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டிய சந்தர்ப்பம் திடீர்னு என்று சொன்னாரு கணிசார் என்ன வந்து ஷூட்டிங்ல கூப்பிட்டாரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இங்க இருக்க ரமேஷ் வரியா அப்படின்னு கேட்டாரு நான் போனேன் போன உடனே கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து கொடுத்து உன் டாக்டருக்கு செகண்ட் டைம் பணம் கட்டல ஃபீஸ் கட்டணும்ல இந்த அப்படின்னு கொடுத்தாரு அத சொல்லும் போது சார் அந்த முகத்துல என்ன சந்தோஷம் தெரியுமா சார் அதாவது நம்ம வாழ்றது வந்து நம்ம மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறது இல்ல சார் அடுத்தவனுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தை கொடுக்குற மாதிரிங்க அது ஒரு பெரிய சொல்ல முடியாது சார் சொல்ல முடியாது நடிகன் டேரக்டர் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதன் உள்ள இருந்ததுனால அடுத்தவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றது சந்தோஷம் சந்தோஷப்படுத்துறது பைபிள் சொல்லிருக்கு அங்கே போற இடங்கள்ல சொல்றேன் சொல்லுவேன் சார் ஏழைக்கு இறக்கப்பட்டு உதவி செய்கிறவன் இறைவனுக்கு கலம் கொடுக்கிறதுக்கு ஒப்பாகிறான் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஏழைக்கு இறக்கப்பட்டு உதவி செய்கிறவன் இறைவனுக்கு கடன் கொடுக்கிறதுக்கு ஒப்பாகிறான் கடன் அந்த வார்த்தை பைபிள் கடன் போட்டிருக்கு 
அந்த கடன் வில் பி ரிட்டர்ன் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் கடன் வார்த்தை ஏழை மீது இறக்கப்பட்டு நீ உதவி பண்ணினா இறைவனுக்கு கடன் போக கொடுக்கறதுக்கு ஒப்பாக்குறான் அந்த கடன் உனக்கு வட்டியோடு திரும்பி கிடைக்கும் பத்து மடங்கு அப்படின்னு பைபிள் சொல்லியிருக்கு நான் பைபிள பத்தி பேசுறேன்னால எனக்கு நான் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்துட்டேன் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அது படிச்சா அதனால தான் சொல்றேன் அது அதே கருத்தை வந்து மற்ற மதங்களுடைய வேதங்களையும் சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லியிருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படி அந்த அந்த அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாழ்றதுக்கு உண்டான அடையாளம் சார் நம்ம நடிச்சவங்க அதெல்லாம் வேற அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனித நேயம்ன்றது வந்து அநேத்த அந்த ரமேஷ் வந்து சொல்லும் போது அவ்வளவு சந்தோஷமா கிரேட் சார் அடுத்து சரவணன் சார் அதாவது இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்றது அப்படின்றது வந்து வில்லன் அது அந்த காலத்தில் வில்லன் சொல்லுவாங்க ஆனால் நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்றவங்களுக்கு தான் ஸ்கோப்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் படங்களில் இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பல இடங்களில் ஈரோடு அவர் தான் டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் இந்த படத்திலையும் நீ அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே வில்லன்களுக்கு தான் அந்த ஆன்டி கேரக்டர் பண்றவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒரு அது இந்த நக்கலோட எம்ஆர் அதெல்லாம் பண்ணுவார்ல ஒரு நக்கல் கலந்த வில்லத்தனம் அப்படி மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு நான் பேசு இறப்பா மனந்தால் மாதாதேவி இல்லையேல் மரண தேவி அந்த அதாவது படத்தில் பார்த்துட்டு பொம்பளைகள்லாம் அவர் பயப்படுவாங்களா அவர் வெளியே வந்தா சாதாரணமாக வெளியே வந்தா அப்படி ஒரு வில்லன் அவர் ஆனால் நீங்க நேரில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்த மாதிரி பியூஸ் வீரப்பா மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு நெஞ்சில் இருந்தால் சாட்சி வெற்றி மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் இங்க நான் சத்த செட்ல சத்தம் போட்டேன்னா தம்பி ஏமா சத்தம் போடுற அப்படிம்பார் அவ்வளவு குழந்தைத்தனமான ஒருத்தர் படங்கள்ல பயங்கரமான வில்லன் அந்த வில்லன இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபேஷனா வந்து நெகட்டிவ் கேரக்டர்னு சொல்றோம் ரஜினியும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் கேரக்டர்ல வந்தவர் தானே அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணும் போது எப்பவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கும் என்ன ஒண்ணு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன ஒண்ணு வெளியே போனி என்ன குழந்தைங்க எல்லாம் உங்க பக்கத்துல வர மாட்டாங்க அதுதான் அப்படி குழந்தைங்க எல்லாம் மிரட்டி வச்சிருக்கீங்க படத்துல அடுத்து செல்வகுமார் சார் அவரை பத்தி நான் சொல்லணும்னா அது ஒரே வார்த்தையில அவர் என் குடும்பத்துல ஒருத்தர் விஜய் நடிகன் ஆகும் போது அவர் ஒரு பத்திரிகை நிருபராக இருந்தார் அப்ப நான் கூப்பிட்டு விஜய்க்கு பிஆர்ஓ மாத்தினேன் நான் போ பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் விஜய் இந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் இல்ல அவனை ஒவ்வொருபடியா தூக்கின அத்தனை இயக்குநர்களும் காரணம் அதில் முக்கியமான பங்கு செல்வகுமாருக்கு இந்த பத்திரிகாரங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி என்னென்ன அதுக்கான கஷ்டப்பட்டிருக்காருன்றது எனக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவர் என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் அந்த ஒரு வார்த்தையில் அடுத்து இந்த படம் எனக்கு திருப்தியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சந்தோஷப்படுறேன்னா அதுக்கு காரணம் என்னுடைய ஒளிப்பு ஒளிப்பதிவாளர் என்னுடைய எடிட்டர் என்னுடைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் தான் இந்த மியூசிக் டைரக்டர் சொன்னார் நான் வந்து பாட்டு எல்லாம் தான் முதல்ல நாங்கள் ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஆனால் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து 
பேரண்ட்ஸுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் உண்டான ஒரு நெருக்கத்தை நான் ஒரு நாலஞ்சு சீனில் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த சீனில் பண்ணி வச்சுருந்தது அவர் தான் எடுத்த சொன்னார் சார் இப்படி ஒரு ஒரு சாங்கில் அந்த அந்த ஷார்ட்டெல்லாம் போட்டு எனக்கு காமிச்சார் சார் இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னாரு அப்போ தான் இந்த பாட்டு ஒரு சரி ஒரு பாட்டு வச்சுக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டில் நடுவில் வந்து இப்படி ஒரு ஒரு ஒருத்த ஒரு அப்பா அழுகணும் அப்படின்னு நான் பா நான் பாடி சும்மா இப்படி வேணும் அப்படின்னு போய் நான் பாட்டு கத்துனேன் பாடலை இந்த பக்க பார்த்துருப்பீங்க அது ஒரு அழுகுரல் ஒரு தந்தையின் ஒரு அழுகுரலை நான் வந்து பதிவு பண்ணேன் அது உடனே இப்படியே இருக்கட்டும் நான் அதை வச்சுட்டார் யாரே வச்சு பாட வாங்கியேன்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை இதே வச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் அப்படித்தான் ஆடாதடா ஆடாதடா மனுஷா ரொம்ப ஆட்டம் போட்டா அடங்கிடுது மனிதா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அதுலேயும் என்ன பாட சொன்னார் தேவா சார் இல்லை இல்லைன்னா அதில் தப்பிச்சுட்டேன் இதில் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படியே கத்துனதை வச்சுட்டார் பாட்டில் அப்படி தான் அந்த பாட்டு வந்துச்சு இந்த படம் உருவாக காரணமாக இருந்த அத்தனை பேர் மிடிட்டு இந்த கேமராமேன்லாம் வந்து எங்கிட்ட வந்து பட்ட மாட்டிக்கிட்டு பட்ட பாடு பாவம் ஒரு நாள் கூட கேமரா கீழே வைக்கல தோல தோ சுமந்துக்கிட்டு பின்னாடி தள்ளிக்கிட்டே போவேன் நான் நன்றி சார் அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல நான் அவங்கள ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நன்றி அடுத்தது என்னுடைய கதாநாயகி ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் எங்க உட்காந்துருக்காங்க ஏன்னு மேலே வர மாட்டீங்களா எங்க மேலே போவோமா நீங்க வாங்க மேலே வாங்க எப்படியாவது <laughs> 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 சார் எப்படியாவது முடிச்சுட்டு பாதி டே மார்னிங் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர்நூன் எப்படியாவது கேட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு நாங்கள் வர முடியல அது அதுவும் தொழில் தான் தப்பு இல்லை ஏன்னா நாங்கள் திடீர்னு நானே சொன்னோம் அப்படி எப்படியோ வந்துட்டாங்க ரொம்ப நன்றிமா அதே போல் சாட்சி அது எந்த பிஸியாக இருந்தாலும் சரி நான் ஃபோன் பண்ண ஒன்று சார் எங்க எப்ப சார் பங்கன் வந்து வந்துடுறேன் சார் என்ன வேலை இருக்குதாம்மா வேலை இருந்தாலும் நான் வந்துடுறேன் சார் அப்படின்னு வந்தாங்க அடுத்து இந்த குழந்தை குழந்தைன்னு தான் சொல்லணும் ஆனா பார்த்தா பெரிய பொண்ணு மாதிரி இருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கு படத்துல சில இடங்கள் வந்து அவரும் கணிசாரும் அவரும் பண்ண சீன்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு எமோஷன் ஃபீல் அதில் கிரைம் ஒரு கிரைம் சப்ஜெக்ட் தான் பேஸ் அதுக்குள்ளே அந்த அடுத்த ஒரு முக்கிய ஒரு டிஃப்ரெண்டான விஷயம் என்னென்னா ஹீரோவுக்கு தானே எல்லாரும் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் வைப்பாங்க ஏன் வில்லனு வைக்க வைக்கக்கூடாதா டேய் சோமாரி நான் தாண்டா கொலை பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணுவேன் இப்படி பண்ணுவேன் அப்படி ஒரு சாங் இதில் வந்து மாட்டிச்சு அது ஒரு வித்தியாசமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அடுத்து கரிசியாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் கணி சார் சொன்னார் அவருடைய தயாரிப்பாளர் நஷ்டம் அடைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சார் ஓடிடியில் நல்லா ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க சார் கொடுத்துருங்க சார் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை நான் வந்து வெகு ஜனங்களுக்கு தியேட்டரில் நம்ம படம் எடுத்து அது தியேட்டரில் நூறு நாள் ஓடுதா ஐம்பது நாள் ஓடுதா அஞ்சு நாள் ஓடுதா தியேட்டரில் அந்த படம் ஓடி அந்த ஜனங்களோட நம்ம உட்காந்து ஒரு நாலு இடத்தையாவது கிளாப் பண்ணுவோம் அதை ரசிக்கிறது இருக்கு பாருங்க அது எந்த படத்துக்கு ஈடாகாது சார் அப்புறம் சக்ஸஸான ஒரு ஓடிடிக்கு கொடுப்போம் சக்ஸஸ் ஆகும் படத்துக்கு படம் எப்படி இருக்குதுன்றது இல்லை சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உழைச்சிருக்கோம் சார் உழைச்சிருக்கோம் 
நான் எவ்வளோ கடுமையாக உழைச்சேன் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ கடுமையாக உழைச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம உழைப்பு வின் போகாது சார் இதுவும் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சார் காண்காதே திக திகைவாதி நான் உண்டோடு இருக்கிறேன் உன்னுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் நான் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதற்கு தகுந்த மாதிரி உனக்கு பலன் கொடுப்பேன் திரும்ப திரும்ப தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நான் பைபிள் இருந்து சொல்றேன் இது ஒரு ஒரு இவர் பைபிள் இருந்து சொல்றாரு இந்த மதத்தை பரப்புறாரு அது இது அப்படின்னு நாளைக்கு எவ்வளவோ ஒருத்தன் ஒருத்தன் கேஸ் போடுவான் ஏன்னா எனக்கு நான் சின்ன பழமையில இருந்து அது அந்த குடும்பத்தில் பிறந்துட்டேன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது பைபிள் என்ன இப்ப நான் சொல்ற அத்தனையும் அத்தனை வேதத்துல இருக்கு நீங்க என்ன கேட்டுங்க அவர் சொல்லுவாரு நான் சொன்னதெல்லாம் அவரு அமித்ஷா இது வேதத்துல இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சது பைபிள் இதோ யாராவது ஒருத்தர் இது நடந்தது சார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சார் தெரியாத்தனமா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில பேசுறேன் சார் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுனா படிச்சு பரீட்சை எழுதினா பாஸ் பண்ணிடுவேன் திருப்பதி உண்டியல்ல பழம் போட்டா பாஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் நான் என்ன ஓட்டியில் பேசுறேன் திருப்பதி உண்டியல்ல நீ பழம் போட்டா பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்கா படிச்சுனா பாஸ் பண்ணுவாரா அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அதனால ஒருத்தன் கேஸ் போடுறான் இவர் கிறிஸ்தவராக இருப்பதால் திருப்பதி ஏழுமலையான கிண்டல் பண்ணிட்டாரு நான் சொன்னேன் வேளாங்கண்ணி ஒன்றியில் போட்டாலும் நீ பாஸ் பண்ண மாட்டேன் மசூதியில் போய் போட்டாலும் பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்க படிச்சா தான் தான் பாஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அதனால மேடையில் பேசுறதுக்கே பயமா இருக்கு பயம் நான் பயமா இருக்கு நான் பயப்பட்டது பயப்பட்டா வாழ முடியாது ஏன்னா போராட்ட போராடியே வாழ்ந்துட்டோம் நாங்க முதல் படத்துல இருந்தே போராடிட்டோம் ஏன்னா நம்ம வந்து நாட்டில் நடக்கிற தப்ப தவறுகள் அரசியல் நடக்கிற தவறுகளை தைரியமா சொல்றோம் அதான் ஒரு மீடியாக்காரங்களுக்கு எங்களுக்கும் அதான் வேலை அதான் சொல்லணும் அதனால அடிபட்ட அடிபட்டு எங்களுக்கு வந்து அது காய்ச்சி போச்சு அதனால தப்ப எடுத்துக்காதீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லா மதங்களையும் இப்போ நான் பைபிளை பத்தி பைபிளை பத்தி சொல்றேன்னா அது கடவுள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு இப்படி இப்படி நடந்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி கிடைக்கும் நீ கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா உனக்கு குழு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது அதத்தான் நான் சொல்றேன் அதனால யாரும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த விழாவுக்கு வந்த அனைவருக்கும் நன்றி நான் யாராவது விட்டனும் இந்த இமான் அண்ணாச்சி நடிச்சிருக்காரு நல்லா நடிச்சிருக்காரு கொஞ்சம் தான் நடிச்சிருந்தாலும் நல்லா நடிச்சிருக்காரு அவர் வரல அவருக்கு சப்ஸ்டியூட்டா அவரு அவர் பிக் பாஸ் மாட்டிக்கிட்டாரு அதனால இந்த சின்ன பாஸ் அனுப்பிச்சிருக்காரு இவர் நடிச்சிருக்காரு படத்துல அவருக்கு வில்லனோட வில்லனுடைய சோ இந்த விழாவுக்கு இவ்வளவு என்ன நிறைய நான் அறுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு பேர் பேசணும் அடுத்து ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க அவங்க பேசுவாங்க இனிப்பையே பெயராக கொண்டவர் பெயரிலும் குணத்திலும் இருக்கும் இனிமை இவர் நடிப்பு படத்திற்கு கூடுதல் வலிமை வாழை சூட வந்த நாயகி எங்கள் இனியாவை அன்புடன் பேச அழைக்கிறோம் வாங்க இருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மேடில் இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஷூட்டிங்ல இருந்தேன் அந்த ஷூட்டிங் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஷூட்டு காஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஹீரோன் ஓரியன்டட் மூவி அதோட ப்ரொமோ சாங் வந்து இன்னைக்கு காலையில இருந்து அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் சஸ்பென்ஸ் ஒன்று இருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் இருக்கு அது அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்காக வரும்போதும் ப்ரெஸ் மீட்காக வரும்போதும் சொல்றேன் ஸோ இந்த மூவி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த ஒரு மூவி எஸ்எஸ்சி சார் மாதிரி ஒரு பெரிய லெஜண்டரி டேரக்டரோட ஒர்க் பண்றது அப்படின்றது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய லக் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அண்ட் கோவிட் டைம்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லைக் ஒரு பிரேக் அப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் இந்த மூவி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டிங் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது அந்த பிரேக் டைம்ல ஆனா இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியாத அளவுக்கு வந்து பிஸி ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல பட் ஏதோ ஒண்ணு நல்லா போயிட்டு இருக்கு லைஃப் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் கோவிட் டைம்ல நிறைய பேருக்கு நிறைய ரியலைசேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் 
ஸோ சினிமா வந்து திருப்பி நல்லபடியாக வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து உங்களோட எல்லாரோட சப்போர்ட்ல வந்து சக்சஸ் கொடுக்கறதுக்காக உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் பிரயோசம் தேவை அண்ட் கூட நடிச்சு எல்லாருக்கும் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் ஒவ்வொரு படமும் வந்து டிஃப்ரெண்டான ஃபீலிங் தான் கொடுக்குது அண்ட் தனி சாரோட ஒர்க் பண்றது வந்து மூணாவது தடவை சாரோட ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ஷன்ல ஒரு மலையாள படம் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இந்த படம் வந்து அவரோட சேர்ந்து நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கிடைச்சது அண்ட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு வர நடிச்சிருக்கோம் அண்ட் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் அட்வைஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்களை சஜஷன் கொடுக்கறதுக்கா இருக்கட்டும் அஸ் அன் ஆர்டிஸ்டாக மட்டும் இல்லை ஒரு கோஸ்டாராக மட்டும் இல்லை ஒரு பர்சனலாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து லைஃபை பற்றியாக இருக்கட்டும் கரியர் பற்றியாக இருக்கட்டும் நடிப்பை பற்றியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து சப்போர்ட் பண்ற ஒரு ஆள் And Amir sir is the guest of Amir sir. Amir sir is the guest of Amir sir. So, we have missed it. So, we have missed it. So, we have missed it. And 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 we have missed it. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 எங்கள் அம்மா மாயக்கா அப்பாவை நடித்த வேலாராமூர்த்தி அப்பா என் பிள்ளையாக நடித்த டயானா என் மனைவியாக நடித்த இனியா என் சக தோழியாக நடித்த சாக்ஷி எனக்கு எதில் நின்று பயங்கர டஃப் கொடுத்தாங்க அண்ணே சரண் அண்ணே அது இல்லாமல் யுவன் அப்புறம் தம்பிகள் குட்டி குட்டியாக நடித்த எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் டெக்னீஷியன்ஸ் மகேஷ் மகேஷ் வெயிட்டை குறைச்சிட்டுலாம் வரல வெயிட்டோட தான் வந்தார் சார் சொன்ன மாதிரி சார் பிடிச்சிக்குவார் பிடிச்சிட்டு உட்காடுறது எந்த மகேஷ்லாம் கேமரா கூட உட்கார உட்கார சார் பேண்ட் சார் பேண்ட் சார் மா நாளையிலேருந்து லூஸாக பேண்ட் போட்டுவாங்கன்னு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி உட்கார வச்சு எழுப்பி சார் தான் வெயிட்டை குறைச்சாங்க அப்புறம் சார் சேசி சார் இந்த வயசில் இவ்வளவு இளமை துடிப்போட இயக்குற உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கும் சார் உங்களை எல்லாம் பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அதற்காக மட்டுமே தான் நீங்க கூப்பிட்டோம்னு ஓடி வந்தேன் இவன் சொன்ன மாதிரி சார் சொல்ல அடிச்சு விழுந்து எந்திரிச்சு அதே மாதிரி எனக்கும் நடிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு விழுந்து எந்திரிச்சு டமா டிமில் எல்லாம் நடக்கும் நான் ஓடி போய் பிடிக்க போவேன் அப்படி கையில உதறி விட்டு எந்திரிச்சு நிப்பாரு அவ்வளவு விஷயங்கள் அவ்வளவு எனர்ஜி காலையில ஆரம்பிச்சா நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் போகும் சார் பரவாயில்ல சார் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓடி 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 உழைச்ச உழைப்பு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அந்த நாட்கள் பயணப்பட்டது அப்புறம் நான் வந்து ஆந்திராவில் செட்டில் ஆகிட்டேன் சொல்லல சார் கேட்கும்போது சொன்னேன் எப்ப வரீங்கன்னா சார் எப்பன்னு தெரியல இங்க இருக்கேன் ஷூட்டிங் போகும் ஷூட்டிங் இல்லாத நேரத்தில் நான் ஏதோ ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னன்னு சொல்லுங்க சார் நான் வந்துருவேன் சார்னு சொன்னேன் ம் அப்படிதான் சொன்னோன்னே சார் சொன்னோன்னே சார் அடுத்து மூணு நாள் இருக்கு சார்னு சொல்லி முந்தின நாள் நான் மெசேஜ் போட்டேன் சார் பார்க்கல அதனால காலையில் கூப்பிட்டு சார் பாருங்க சார்னு சொல்லி ரமேஷ்ல சொல்லி சார் அந்த மெசேஜ் பார்க்கல பார்க்க சொல்லுங்க ஒரு மூணு நாள் நான் சென்னையில இருக்கேன் அதை நம்ம எந்த எந்த நாள் பார்த்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப இன்னொரு விஷயம் சார் சொன்னாங்க ஓடிடியில கொடுத்துருங்க சார்னு நான் சொன்னேன் உண்மைதான் ஏன்னா நடிகர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி படங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை யாருமே அப்பான்னு ஒரு படம் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் நானா கஷ்டப்பட்டு எடுத்து நானா கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணேன் அந்த ரிலீஸ் ஆகி நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் ஒரு பெரிய படம் வந்ததுன்னு சொல்லி அப்போ படம் தூக்கிட்டாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பேசப்பட்டு 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 வெளியில போய் ஏன்னா முதல் நாள் யாருமே அவ்வளவு வேற நல்லா வரமாட்டாங்க கொஞ்சம் ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு எல்லாம் ஆட்கள் வருவாங்க அதனால சொன்னேன் இப்ப வினோதேஷ் தமிழ் ஒரு படம் பண்ண நான் தைரியமா சொல்லுவேன் சார் எப்ப வேணாலும் பாத்துக்கலாம் இருக்கு இங்க நாலாவது நாள் தூக்கிட்டாங்கன்னா அதை நான் எங்க போய் பார்க்க வைக்கிறது அப்படின்னு தான் நான் சார்ட்ட சொன்னேன் சார் நல்ல பிரைஸ் வரும் நானும் நிறைய கான்டாக்ட்ல இருக்கேன் நீங்க சொல்லுங்க சார் நோ நம்ம தேட்டர் தான் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க சரிங்க சார் பண்ணுவோம் ஆனா அந்த தேட்டர் ஆம்பியன்ஸ் அப்படின்றது வேற நான் அதை வந்து ரசிச்சிருக்கேன் உணர்ந்திருக்கேன் பட் ஆனா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி படங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆதரவு இருக்கு அது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்துல தான் நான் சார்ட்ட சொன்னேன் இப்ப சார் தேட்டர்ல பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிருக்காரு அப்படின்றது எனக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி அந்த பெரிய துறையில பார்க்கணும் அப்படின்ற சந்தோஷம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் சார்
ஏன்னா நான் அன்னைக்கு சொன்னது அன்னைக்கு சொல்றேன் என் குருநாதருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே அன்பும் அதே மரியாதையும் தான் இன்னைக்கும் சார் மேலே வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை சார் எப்போ கூப்பிட்டா நான் போய் நிற்பேன் அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் அண்ணனை பார்த்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்கும் விழுந்து என்னை தூக்கி டைரக்டர் ஆக்குனது அவர் தான் என்னை டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்குனது அவர் தான் என்னை நடிகன் ஆக்குனது அவர் தான் நடிகன் ஆக்குறது எப்படி அப்படின்னா பருத்திவரன் ஷூட்டிங்கில் இருந்தப்போ டெய்லி ஒருத்தர் ஆசை வந்து நின்றுட்டே இருப்பான் சரி தினமாக நிற்கிறானே ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கண்டினியூஸாக நிற்கிறானே சரி இவனுக்கு அந்த விஷயத்தை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீனு இந்த சீன் யார் நடிக்கிறா அப்படின்னு வந்து அவனே ஆ சரி பண்ண சொல்லு பதினெட்டு டேக்கு போகலாம் 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 போய்கிட்டே இருக்கு கொஞ்ச நேரம் வச்சு யாரு நீங்க கூட்டு வந்தீங்களா என்ன கொடுத்தா அவங்களுக்கு பண்ணாரு எனக்கு என்னங்க தரப்போலாம் காலையில் வந்து நின்னா அப்போ ஒழுங்க பண்ண சொல்லுங்க நானும் அவனை தனியாக கூட்டு போயிட்டு நடிச்சிடுறா என்னையே கூட்டு போயிட்டு அதா பண்ணு அவன் திரும்பவும் அதே தப்பு பண்ணான் திரும்ப அப்படியே என்னை முறைச்சாரு முறைச்சு சட்டையை கேட்டுற அப்படின்னு சொல்லி கழட்டி அப்படியே சட்டையை மாடி நான் நடிச்சேன் இல்லை பருத்தி அந்த சோன் பப்படி வாங்குற சீன் பருத்தி வரும் குழு நான் போனது அப்படின்னா நிறைந்த மனசு தோத்துருச்சு ரொம்ப பெரிய வழி அண்ணன் எங்கன்னா இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு தேனியில் இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் பாட்டு பேக் எடுத்துட்டு போய் அவர் ரூம்ல வச்சுட்டு பாட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் மூணு நாள் கழிச்சு கேட்டாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கிளம்புல ஊருக்கு அப்படின்னா எங்க ஊருக்கு போய் என்ன செய்ய நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வேலை பார்க்குறீங்களா எங்க ரெண்டு படம் எடுத்துட்டு என்னங்க நான் எதோ மிஸ் பண்றேன் எதோ கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு நான் அந்த படம் கூட வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னா அப்புறம் அவங்க இஷ்டம் அப்படின்னாரு அவர் கூட தான் இருந்தேன் அவர் வீட்டுக்காரம்மா கூட கூட அவ்வளவு லாங் டைம் அவர் தங்கியிருக்க மாட்டார் ஒரே ரூம்ல எங்களோட தங்கியிருந்தாரு அந்த பையனை அவங்க மறக்கவே முடியாது படம் முடிஞ்ச உடனே சின்சியர் தேங்க்ஸ்ன்னு போட்டு காடு போட்டுருந்தாரு அண்ணன் எனக்கு அசோசியேட் டேரக்டர்னு காடு போடுங்க திரும்ப நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த பருத்தி வந்து முழு அன்பையும் கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்து கே பி சார் என்ற சொன்னார் நாடோடிகள் படம் பார்த்துட்டு கனி அமீர் உங்களை நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காரா அது உன் படத்தில் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் சொன்னேன் முழுக்க முழுக்க என் எனக்குள்ள வன்முறை வந்தது அவரால் தான் என் காட்சிகளுக்குள்ள அன்பையே வன்முறை தான் காட்டுவார் அண்ணே அப்புறம் ராம் டப்பிங் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆரம்பிக்கிறோம் யாரும் அல்ல இன்னும் நேரம் அப்படின்னா சரி ஆரம்பிச்சிரு யாருக்கு பேச இருந்தாலும் அந்த பஸ்ஸு கண்டக்டர் காம்பர் போய் பேசுறேன் அப்படின்னாரு நான் தான் ஆரம்பிச்சேன் அப்படிங்க இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னை எடுத்துகிட்டு வந்து நிப்பாட்டின அவருங்க அண்ணன் இன்னைக்கு அவர் வந்து திரைப்படத்துக்காக இங்கே வந்திருக்காரு அண்ணன் வராமல் எனக்கு தெரியாது சார் தான் சொன்னாங்க அமீர் சார் அவர் பத்து நிமிஷத்தில் வந்துருவாராம் அமீர் சார் வராரா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோன் பண்ணேன் அண்ணன் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த அன்புக்கு என்ன செய்தாலும் தகும் அது இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் அண்ணனுக்கு நான் தம்பியாக இருக்குன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப பெரும் மகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறேன் இந்த மேடையில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் வெல்வோம் நன்றி புறத்தில் எந்த சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் அதனால் இந்த விழா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கலந்துக்கிற ஒரு இசை வெளியீட்டு விழா பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அதனால தான் எனக்கு உள்ளே வரும்போது ஏதோ ஒரு முதல் படம் இசை வெளியீட்டு விழாக்கு வந்த மாதிரி கொஞ்சம் அடக்கமெல்லாம் உட்காந்துருந்தேன் அங்கே உட்காரும்போது இங்கே வரும்போது அது இருக்காது எப்போவுமே அனைத்து பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இது நிறைய பேரை மிஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் பல பேர் இருக்காங்களா இல்லையான்னே தெரியல நம்மெல்லாம் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிறோன்றதே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நிறைய சொல்லணும் ஒவ்வொரு எல்லாரையும் பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் ஏற்கனவே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் சில விஷயங்களை மட்டும் பேசிக்கிறோம் பேசலாம் ஓகே நன்றி எஸ்ஐ சார் சொன்னார் கூப்பிட்டோடனே வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்ஐசி சாரை பற்றி எனக்கும் அவருக்குமான உறவு அவருக்கு ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பட் எனக்கு இருக்கிறது சட்டம் ஒரு இருட்டர் என்று ஒரு திரைப்படத்தை ஸ்கூலில் படிக்கும்போது பார்த்தவன் நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவர் பார்த்துட்டு பார்த்தது மட்டும் இல்லை ஒரு திரைப்படம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சமீப கால திரைப்படங்கள் வந்து சமூகத்தில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துதுன்னு ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்திலேயே சட்டம் அப்படின்ற வார்த்
அதே சட்டம் உருட்டறையில் ஒரு பாட்டு இருக்கும் சட்டம் ஒரு இருட்டர் அறிஞர் அண்ணா சொன்னார் அப்படின்னு அண்ணா சொன்னார்ன்றதே அவர் படம் பார்த்து தான் எனக்கெல்லாம் தெரியும் ஏன்னா அண்ணாவுடைய புத்தகத்தெல்லாம் நான் படிக்கலை அந்த பாட்டு தான் அதை கொண்டு வந்து சேர்த்தது அப்படி ஒரு ரசிகனாக ஸ்கூல் படிக்கிற காலகட்டத்தில் அவர் படத்தை பார்த்து அதுக்கடுத்து இன்னொரு படம்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கூலில் வழக்கம் போல் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு கட்டடிச்சு போகிறது என்னுடைய பழக்கம் அப்படியே கிளம்பிடுவேன் மதியம் அப்படி ஒரு படத்துக்கு சென்ட்ரல் தேட்டரில் மதுரை சென்ட்ரல் தேட்டரில் ஒரு படம் அது வெற்றியா அல்லது சட்டம் ஒரு விளையாட்டான்னு நினைவுக்கு இல்லை கேப்டன் அவர்களுடைய படம் படம் பார்க்க வந்திருக்காரு அவர் எஸ்ஐ சார் படம் பார்க்க வந்திருக்காரு அதான் சொன்னார் இல்லையா இப்போ ஓடிடி பற்றி பேச தேட்டரில் போய் பார்க்கணும்னு தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கணுன்றதுக்காக பார்க்கறதுக்காக வந்து நிற்கிறாரு எனக்கு தெரியும் இவர் தான் வந்து டேரக்டர்னு அப்போலாம் இன்டர்வியூ விட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பெரிய ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி இருக்கும் கண்ணாடிக்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்டில்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதில் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் இதில் இது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்திருக்கு இன்னும் இந்த சீன்லாம் செகண்ட் ஹாஃபில் வர வேண்டியது இருக்குன்னு அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து நின்றுட்டு இருக்காரு பாக்கெட்டில் கை விட்டு நிறைய பேருக்கு அவர் அடையாளம் தெரில பட் எனக்கு தெரியும் அப்போ வந்து சினிமா மேலே கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்கிற காரணத்தினால சாட்சி நான் போய் எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு தானே சார் அவர் கை பிடிச்சி பேசுகிறேன் நான் சார் நீங்கள் எதனா டேரக்டர் அப்படி பார்க்குறாரு சின்ன பையன் ட்ரவுசரோட யூனிஃபார்மோட அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது சார் நீங்கள் தான் டேரக்டர் படம் நல்லா இருக்குது சார் அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் இனி எதுக்கப்புறமா இங்கே சென்னைக்கு வந்து இப்போ சினிமாலாம் எடுத்ததுக்கு பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி ராம் முடிச்சுட்டு நான் போய் அவருக்கு வந்து ஒரு கதை சொல்கிறேன் இளைய தளபதி விஜய்க்காக ஒரு கதை சொல்கிறேன் அவர் வீட்டில் பார்த்து கதை சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்டையும் சொன்னேன் நான் அப்போ அவரை பார்க்குறேன்னு அப்போ ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு முத்தம்னு ஒரு படம் அப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவரை பார்க்குறேன் அதுக்கு பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி அவர் எப்படி அவர் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா யூனியனில் இருக்கும்போது பெப்சியில் இருக்கும்போதெல்லாம் அவர் ஆஃபீஸில் போய் சண்டையெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அது வேறு எனக்கு அவருக்கும் நிறைய நடந்திருக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து அந்த எலெக்ஷன் முடிகிற டைம் எலெக்ஷன் வரப்போகிற டைமில் அந்த பீரியட் முடிகிற டைமில் ஒரு நாள் இதே போல் கேட்குறாரு எங்கே சார் இருக்கீங்க அவர் சார்ன்ற தவிர எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் இந்த சின்ன ஆள் பெரிய ஆள் இல்லை இந்த மரியாதையோட அவர் கூப்பிடுறது அப்போ கூப்பிட்டு என்னை வந்து ஒரு படம் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு என்னோடய அப்போ நான் யோகி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டார் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டு இந்த இங்கே இருந்தது சாரி கிராமத்துக்குள்ளே அங்கே வந்துட்டு சார் ஒரு படம் பண்ணணும் உடனே டேட்டு வேணும் சார் அப்படின்ற ஒரு நாற்பது நாள் டேட்டு சார் உடனே நாற்பது நாள் கொடுக்க முடியாது சார் இந்த யோகி ஷெடியூல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஒரு இருபது நாள் இருபது நாள் வேணா தரேன்னு அப்படின்னா இல்லை சார் நான் உடனே போகணும் உடனே எடுத்து முடிக்கணும் ரிலீஸு மூணு மாதம் தான் இருக்குது எலெக்ஷனுக்கு மூன்றரை மாதமும் நம்ம இருக்குது நான் அதுக்குள்ளே பண்ணியே ஆகணுன்றாரு எப்படி சார் மூன்றரை மாதத்தில் பண்ணுவீங்கன்னா சார் அதெல்லாம் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் இல்லை சார் கோச்சுக்காதே சார் பண்ண முடியாது சார் அவர் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படலை நீர் இல்லாமல் போ படம் நான் எடுக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டேன் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சத்யராஜ் சார் பண்ணான்னு எனக்கு சட்டப்படி கூட்டுரும் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டார் அப்பவும் அவரை பார்க்குறேன் நான் எங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க நான் இப்போ இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இதில் தரமணி எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டியில் நாற்காலி சூட்டி நடந்துட்டு இருக்கு நான் வந்து கேரவனில் இருக்கேன் சார் நான் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சு வந்துட்டார் கேரவனுக்கு தொழுதுட்டு இருந்தேன் ப்ரேயரில் இருந்தேன் மதியம் உடனே வந்துட்டு போனார் யார் வந்தான்னு கேட்டால் அவன் எனக்கு இருந்த எங்கள் எனக்கு இருந்த மேக்கப் மேன் வந்து பாம்பே கார பையன் அவருக்கு அவர் தெரியல அப்புறம் இன்னும் அரசன்னு சொல்கிறான் எஸ்ஐ சார் தான் வந்தார்ன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ நான் எங்கே இருக்கான்னு தேடி போய் பார்த்தா பக்கத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கனி வேற நடிச்சிட்டு இருக்கான் நான் அவர் அப்படியே பார்க்குறேன் நான் எவ்வளவு எனர்ஜியோட நின்று வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் அப்படியே பார்க்குறேன் எங்கேருந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னமும் இவர் இந்த சினிமாவில் எப்படி பயணிக்க முடியுது அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அந்த ஆச்சரியமும் நீங்கள் பண்ணின அந்த பயணமும் நீங்கள் போட்ட பாதையும் தான் உங்களுக்கான மரியாதை அது சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்கள் ஒரு பெரிய வார்த்தை இங்கே வந்து உபயோகப்படுத்திட்டீங்க உங்கள் பக்கத்தில் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுன்னா நான் அந்த பக்கத்தில் உட்காந்தது எனக்கு இறைவன் கொடுத்த வரமாக நான் பார்க்குறேன் நான் நான் எங்கேருந்து பார்த்துட்டு வரேன் நான் தேட்
இப்போ வரைக்கும் நீங்க வந்து சொல்றீங்க உனக்கு போட்டியா படம் பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த படம் சமூகத்துல என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துன்றது முக்கியம் இல்ல எங்களை போல இயக்குனர்களுக்கு நீங்க என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறீங்கன்றதுதான் முக்கியம் அதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னமும் நீங்க நினைச்சா இந்த விழாவை இன்னும் பெருசா நடத்தலாம் நீங்க நினைச்சா யார வேணாலும் கூப்பிடலாம் ஆனா உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க நீங்க நினைச்சா ஒட்டுமொத்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் வரும் உங்களால் பயன்பெற்ற இயக்குனருக்கு லிஸ்ட் இருக்கு அவர்கள் எல்லாரும் அழைக்கலாம் நீங்க கூப்பிட்டா வருவாங்க ஆனா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த படத்தை இப்படித்தான் நான் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்ல அது உங்ககிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிறேன் அந்த கத்துக்கிறதுனாலதான் நீங்க தேடி வர வேண்டியதுல நாங்க வர்றோம் இது இன்னைக்கு நாங்க இந்த சினிமால நானும் கனியும் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் சார் ஆனா எங்களுக்கு இந்த சினிமாவை இலகுவாக்கி தந்தது உங்களை போன்ற மூத்தவர்கள் தான் நீங்க எல்லாம் இல்லைன்னா நாங்க இல்ல அந்த மரியாதை எப்பொழுதுமே எனக்கு யாருக்கு கிடைக்கும் சார் இந்த வயசுல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஸ்டார் மேக்கர்ஸ் நீங்க போட்டிருக்கீங்க நீங்க சூப்பர் ஸ்டாரே மேக் பண்ணிட்டு சத்தம் இல்லாம உட்காந்துருக்கீங்க நீங்க அதனால உங்களுடைய சாதனை வந்து அளவிடவே முடியாது எங்களை மாதிரி படம் எடுக்கிறதுக்கு நூறு பேர் வருவாங்க ஆனா எவ்வளவு காலம் இந்த துறையில இந்த சினிமாவை நேசிச்சு இருக்கோன்றதா ரொம்ப முக்கியம் அந்த அடிப்படையில என்னைக்குமே நீங்க எங்களுக்கு எங்களை விட நல்ல ஒரு இமயமலை அளவுக்கு உயர்ந்த இயக்குனர் தான் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது எப்படி மூன்று எழுத்து உங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்களோ அது போல எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரஜினி கமல் அது மாதிரி எஸ்ஏசின்ற மூன்று எழுத்தும் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஐக்கான் தான் அது அவ்வளவு சீக்கிரம் அழிச்சிட்டு போயிட முடியாது அப்புறம் நீங்க பேசும்பொழுது இங்க நிறைய பைபிள்ல இருந்து கோட் பண்ணிட்டு யார் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லி எதுக்கு சார் தப்பா எடுக்கிறாங்க நீங்க கோட் பண்ணுங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உங்களுக்கு அந்த உரிமை வழங்கி இருக்கு அதனால நீங்க பேசலாம் இந்த நாட்டில் விரும்பியவர்கள் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்றலாம் மத பிரச்சாரம் பண்ணலாம் எது வேணாலும் செய்யலாம் அதனால தப்பா எடுத்துக்கிறது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எந்த இடத்துல வளர்ந்தீங்கன்னு அதை உங்களுக்கு சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி சமூகத்தில் வந்து பாரத பிரதமர் பேசுவதை வந்து கோயில்கள்லாம் ஒழு சரி சரி ஒன்றும் இல்லை சார் பாரத பிரதமர் பேசுறத வந்து கோயில்களில் வந்து ஒளிபரப்பு பண்ணணும்னு நீங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் நல்ல விஷயங்களை அது எந்த மதத்தில் இருந்து வந்தாலும் எந்த சமூகத்தில் இருந்தாலும் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் அதை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு அதைத்தான் நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால நீங்க அதை பத்தி சங்கடப்பட வேண்டியதே கிடையாது கனி கனி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உழைப்பாளி அவர் சொன்னது உண்மைதான் ஒரே ரூம்ல தான் படுத்திருந்தோம் ஒரே படுக்கையில தான் வேற எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப பார்த்தாலும் என்ன தாண்டா படிப்பாங்க நைட்டு படுக்கும்போது படிப்பான் கார்ல எந்திரிச்ச உடனே படிப்பான் கார்ல ஷூட்டிங் போகும்போது படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் என்னதான் படிக்கிறேன்னு நமக்கு படிக்கிற பழக்கம் இல்லை ஆனா படிக்கிறத போக கேட்கிற பழக்கம் இருக்கு ராத்திரி படிச்சத போவான் காலையில சொல்லுவான் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே போகும் ஸோ அவங்களுடைய உழைப்பு உழைப்பு தான் கனி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு கனி இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு கனிக்கு வந்து இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபே முடியலன்னு நினைக்கிறேன் உன்னோட கேரியர் அவ்வளோ தூரம் இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு யாரை கேட்டாலும் தெலுங்குல கேட்டால் ஆந்திராவில் கேட்டால் யார் கேட்டாலும் கனி இருக்காரு கனி இருக்காரு கனி இருக்காரு பெரிய பெரிய ஹீரோ மகேஷ் பாபு கூட இருக்காரு மல்லு அர்ஜுன் கூட இருக்காரு சிரஞ்சீவி கூட பண்ணுறாரு எல்லாரோடையும் பண்ணுற காரணம் கனியுடைய அந்த அணுகுமுறை தான் எல்லார்கிட்டையும் அன்பா இருப்பான் எல்லாரோடையும் சிரிச்சு பேசுறது ஒரு மரியாதை ரெஸ்பெக்டோட எல்லாம் இருக்கும் நான் வந்து நிறைய கனியை வந்து சொல்லுவேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவில் கூட சொன்னேன் நான் ஏன்னா கோச்சுக்கிட்டாங்க பா நம்பியார் மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொன்னேன் துணிந்து நில்ல துணிந்து நில்ல தானே இது நிமிர்ந்து நில்ல ஆடியோ ரிலீஸில் உடனே கோச்சுக்கிட்டா என்ன நீங்கள் பாட்டுக்கு இப்படி சொல்லிட்டீங்க வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை இருக்கு அது நான் அதன் மேல வச்சிருக்க அன்பின் காரணமா சொல்றது அதனால கனி போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கு கனி இன்னும் பெரிய வெற்றி அப்படின்னா அவர் சமீபத்துல வந்து வினோத சித்தம் படம் பார்த்துட்டு நான் பிரமிச்சு போயிட்டேன் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துட்டானே கனி எப்பயுமே ஒரு நம்ம கூட இருக்கிறவங்க இல்ல சக இயக்குனர்கள் இன்னொரு இயக்குனர் நல்ல திரைப்படத்தை எடுத்துட்டாங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு அறியாமல் ஒரு ஜலஸ் வரும் அப்படி சில படங்கள் தான் நமக்கு அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சில படங்கள்லாம் ஏற்படுத்தாது எவ்வளவு பெரிய வெற்றியா இருந்தாலும் அதை நம்மளை எப்பயுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஏன்னா நம்ம ஏரியாலே இல்லை அப்படின்னு ஆனால் வினோத சித்தம் பார்த்ததுக்கு பின்னாடி ஆனால் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அந்த தாட்
அதை நாம போய் இருந்துருமோ ஆனா நாம பண்ணலையே எப்படி காதல் எனக்குள்ள ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சோ அது மாதிரி உணவு சித்தம் படமும் ஏற்படுத்துச்சு அதனாலதான் உனக்கு உடனே போன் பண்ணி சொன்னேன் நான் அதனால இந்த படம் நான் கடவுள் இல்லை இது ஒரு படத்தை இப்ப எடுத்திருக்காங்க ஓடிட்டுல ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கனி சொன்னா சார் வேணான்னு சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு அது நல்ல சஜஷன் தான் சார் அதாவது நீங்க தேட்டர் முடிவு பண்ணிட்டீங்க நீங்க தேட்டர் போக ஏன்னா ஓடிடில ரிலீஸ் பண்ணா அது போய் சேராது அப்படின்லாம் கிடையாது இன்றைக்கு ஓடிடில ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட படம் ஜெய்பீம் தான் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை புரட்டி போட்ட படமாக இருக்கு அதனால அந்த மாதிரியான மல் மக்களிடத்துல போய் எளிதில் நம்ம நூறு பேரை இங்க கூப்பிட்டு சொல்றதுக்கு ஆயிரம் பேர் லட்சம் பேர் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள போய் சொல்றது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் தான் அதனால அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் அதையும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இனியா சொன்னாங்க அது மாதிரி நடிக்கணும் சேர்ந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு படம் ஷூட் பண்ணும் ஒரு நாள் நடிச்சோம் நானும் அவங்களும் அந்த கொடியும் கொடி வீரனும் ஒரு நாள் தான் நடிச்சோம் அதாவது பாரதராஜா சார் அந்த படம் நடிக்கும் போது இதே தான் இப்ப எப்படி நான் எஸ்ஏஜி சார் இந்த வார்த்தை சொன்னோம் அதே தான் அவர் வந்து டே நடிக்கணும்டா ஒரு படம் அப்படின்னாரு சரி சார் நடிக்கிறேன்னு அவரு சாமி டைரக்டர் விட்டு என்கிட்ட கேட்டு விட்டாரு அவனுக்கு என்ன சம்பளம் வேணும்னு கேளுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஐயோ சம்பளம்லாம் வேணாம் ஷூட்டிங் போக சொல்லு மோல அப்படின்னு இல்லை அவர் கேட்குறாரு என்ன சொன்னால் டென்ஷன் ஆயிரம் நெஞ்சுவெளி வந்துடும் அவருக்கு டைரக்டருக்கு அவர் பட்ஜெட்டே அவ்வளோ தானடா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதனால அதெல்லாம் வேணாம் நீங்கள் எடு இல்லை இல்லை கேட்குறாரு வேணாங்க நான் அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இந்த வயசில் ஒரு படம் எடுக்கிறீங்கல்ல உங்களை பார்த்து தான் நான் வந்திருக்கேன் நான் இந்த வயசுல நீங்க வெற்றி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பல பேருக்கு எனர்ஜியா இருக்கும் ஏன்னா ஹாலிவுட்ல எல்லாம் இன்னும் கிரியேட்டிவ் ஷூட் படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு நடிச்சு படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்ப இங்க மட்டும்தான் என்னமோ இங்க இயக்குநர்களுக்கு வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுத்துடுறாங்க அது எதுக்குன்னு கேட்கறாங்க அறிவுக்கு என்ன ரிட்டைர்மெண்ட் வேண்டி கிடக்கு ஊழல் செய்கிற மக்களை ஏமாற்றுகிற அரசியல் வியாதிகளுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் கிடையாது ஆனா மக்களை நல்வழிப்படுத்துகிற சமூக போராளிகளுக்கு இயக்குநர்களுக்கு வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் எது கொடுக்குறீங்க கடைசியில் இருந்துகிட்டே இருக்கான் நாளாக நாளாக இன்னும் பக்குவப்படும் இன்னும் இந்த சமூகத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய விஷயங்களை பேச முடியும் இன்னைக்கு அவர்கிட்ட வந்து அவ்வளவு கோவப்பட்டவர் தான் கோவப்படுற ஒரு டைரக்டர் தான் இப்ப நானே என்னுடைய இந்த இருபது ஆண்டு காலம் இந்த சினிமாவில் இந்த மேடைகளில் நிற்கும் பொழுது நான் எவ்வளவோ பேசி வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு பக்குவப்பட்டு நிற்கிற ஒரு இடத்துல அப்ப இன்னும் நம்மளுடைய அறிவு வந்து கூர்மை ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கு அப்ப ரிட்டைர்மெண்டே கிடையாது இயக்குநர்களுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்புகளை உருவாக்க வேண்டியது எல்லாருடைய கடமையாகவும் இருக்கு அப்படிதான் நான் அந்த படம் சமீபத்துல வந்த அந்த ஜெய்பீம் படத்தை பாக்குறேன் நான் ஜெய்பீமுக்கு ஆதரவு எதிர்ப்புன்னு சமீப காலம் ஃபுல்லா எல்லாமே ஓடி முடிஞ்சிருச்சு அது ஒரு அருமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அது போல் நான் கடவுள் இல்லையும் படமும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் நீங்கள் இனியாளர் நான் இங்கே போயிட்டு பாருங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்படி தான் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் நான் சார் இல்லை சார் உங்கள் படம் நீங்கள் வெற்றி கொடுத்தா போதும் சார் எனக்கு அது போதுமானதுன்னு இப்போ ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணோம் அவர் போனோன்னு முழு நாளே என் படத்துலேயே வந்து என்னுடைய எந்த படங்களுமே யாருமே கதாநாயனும் கதாநாயனும் கட்டி பிடிக்கலாம் மாட்டாங்க வெட்டுவோம் குத்துவோம் ரத்தம்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் இருக்கும் இது இருக்காது ஃபஸ்ட்டு டே இந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போட அப்படின்றாரு முதுகில் வச்சு சார் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் வெயிட் ஆயிருவாங்க போடவே சார் தூக்கா அப்படின்றாரு இல்லைன்னா சரியா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் தூக்கி காமிச்சிடுவாரு முதல்ல கழுத்துல ஒரு பெரிய ஆட்டை அப்படி கொண்டு வந்து வச்சாரு வச்சுட்டு இதை தூக்கிட்டு ஓடுறான்னாரு சரி நான் ஆட்டை தூக்கிட்டு ஓடிட்டேன் நல்லா ஓடுறான் ஆட்டை தூக்கிட்டுன்னு அடுத்து இந்த குட்டியை தூக்கிட்டு ஓடுறான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒல்லியா இருந்தாங்களா பரவாயில்ல இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சம் ஆயிடுச்சு அது அவங்க முதுகு மேல இப்படி உட்கார்ந்த உடனே அந்த போட்டோ ஒரு போஸ்டா பெருசா போட்டாரு என் மொண்டாட்டி இப்படி பாக்குறான் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் ஆகும் என்னை தூக்கிருப்பியா அந்த படம் அதுக்கப்புறம் நடக்கல அது ஆமா ஸ்கிரிப்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்னமோ மாத்திட்டாரு அதுக்கப்புறம் இந்த திரைப்படத்துல இருக்க சரவணன் சரவணன் வந்து அவர் மிக பரபரப்பான அவர் விசேஷ சார் முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும் இன்றைய தலைமுறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதை நான் இங்க சொல்ல வேணா இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல இன்றைய இளைய தலைமுறைகளுக்கு வந்து எஸ்ஏ சாரை வந்து விஜயுடைய அப்பா அப்படின்னு மட்டும்தான் தெரியும் 
இப்ப நான் சொன்ன கதை இவர் இவர் எடுத்துட்டு வந்த விஷயங்கள் அவருடைய போராட்ட குணம் எல்லாம் தெரியாது அதை சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அதை நம்ம சொல்லலாம் யார் சொல்லுவா அதிமுக ஆட்சியில இங்க இருக்கும் பொழுது அதிமுக ஆட்சியில இருக்கும் பொழுது கலைஞர் அவர்களுடைய வசனத்துல படம் எடுக்கிறோம் அப்ப என்ன ஒரு தாட் வேணும் அவருக்கு கலைஞர் அவருடைய வசனத்துல எடுக்கிறாரு அப்ப ஏதோ ஒரு வழக்கு அது எந்த வருஷம் எனக்கு நினைவு இல்ல அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள இருக்காங்க கலைஞர் அவர்கள் அரஸ்ட் பண்ணி ஜெயில இருக்காங்க இவர் கலைஞர் வசனத்துல வெளியே ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு கலைஞர் நீதிக்கு தண்டனை டைலாக் பேப்பர் டெய்லி ஜெயில வாங்கிட்டு வருவார் இந்த வரலாறு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது ஒண்ணு சாதாரண ஆள் கிடையாது வெறும் ஒரு ஹீரோவை மட்டும் உருவாக்கின ஒரு ஆள் கிடையாது இந்த சமூகத்துக்கு அநீதிக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு முக்கியமான இயக்குனர் எவ்வளவு பேருக்கு சார் தைரியம் வரும் ஜெயிலில் போய் கலைஞர்கிட்ட சந்திச்சு இதே போல தான் வந்ததுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்லாம் கிடையாது அங்க போய் பேப்பரை வாங்கிட்டு வந்து அந்த டைலாக் எடுத்து அப்போ எவ்வளவு ஒரு ஒரு சாதனை படி இப்படி ஒரு சாதனை தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அதனால உங்களை எப்பொழுதுமே வந்து நீங்கள் உயர்வான இடத்துல தான் இருக்கணும் உயர்வான இடத்துல தான் இருக்கீங்க இன்னமும் நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பீங்க எப்பொழுதும் உங்களுடைய நன்றி தான் உங்களுக்கு வாழ்த்து பாராட்டுலாம் விதைகளுடைய நன்றி உங்களுக்கு உங்க படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் விபின் போயிட்டான் தம்பி எங்கேயோ வேகமா நல்ல பையன் நல்ல மியூசிக் பண்றேன் என்னுடைய அச்சமுல அச்சமுலை திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகல காப்பி ரெடி ஆகி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அந்த படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டர் வந்து குமார் அவர் இறந்துட்டார் அவர் நல்ல பாடல்கள் பண்ணியிருந்தார் பட் ரீ ரெக்கார்டிங் வந்து பண்ணலை அந்த விபின் தான் சித்தார்த் விபின் தான் பண்ணியிருந்தான் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வரக்கூடியவர் சரவணன் சார் சரவணன் வந்து அப்போவே அவர் சொல்லுவார் என்கிட்ட சார் கண்டினியூவா ஒரு இருபத்தஞ்சு படமோ இருபத்தாறு படமோ ஹீரோவா பண்ண சார் உண்மையில எந்த படத்துல ஷூட்டிங்ல இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது சொல்லுவாங்க இந்த படம் ஷூட்டிங் இதுதான் சொல்லுவாங்க இல்ல ஹீரோயின் இதுதான் சொல்லுவாங்க அந்த டைலாக் ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க நடிப்பை ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் எனக்கு தெரியல என்னை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அந்த டைம் அப்படிதான் அதனாலதான் அவர் அவ்வளவு பரபரப்பா இருந்த ஒரு ஒரு டவுன் ஃபால் அதுக்கப்புறம் சந்திக்கிறாரு அப்புறம் பருத்தி வீரனில் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக அவருக்கு நான் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தேன் எப்பொழுதுமே நான் எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் வாய்ப்பு கொடுத்தேன் ஏன்னா எனக்கே ஒருத்தர் வாய்ப்பு கொடுத்துதான் இந்த சினிமாவுக்கு நான் வந்திருக்கேன் அதனால நான் யாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கல மூணும் பேசியது ஆடியோ ரிலீஸ்ல கமலஹாசன் அவர்கள் தேவி தேட்டர்ல சொன்ன வார்த்தையை தான் இன்னும் எனக்கு நினைவுக்கு இருக்கு சினிமா தனக்கு தேவையானவர்களை எடுத்துக்கொள்ளும் அது தானா எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு யாரும் யாருக்கும் வாய்ப்பு எல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது தனக்கு தேவையானது அதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படி உங்களை படுத்தி வீரன் கதை தேவனவரை எடுத்துக்கிடுச்சு அப்படி எடுத்துக்கிட்ட சித்தப்பூவா நீங்க வந்து உள்ள வந்துட்டீங்க நீ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நம்பர் போன் நம்பர் சார் போனா பண்றேன் மதுரை சரஸ்வதி தேட்டர் அதை பாத்ரூம் போன் நம்பர் போட்டாங்க பண்றதுக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில ஆள் இல்ல அந்த இடத்துக்கு கண்டினியூ போயிருப்பாரு இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு தேக்கம் அது இந்த சினிமால வெற்றி அடைஞ்சவனே ஒருத்தர் வச்சு பயன்பெறலாம் சிலர் வருவாங்க அதுல ஒருத்தரை நம்பி ஒரு படம் பண்ணாரு அந்த படம் பண்ணாதீங்கன்னு நான் அவரை எச்சரிச்சு அதை நான் சொன்னேன் பண்ணாதீங்க எவ்வளவு பணம் தரேன்னு சொன்னாலும் அதை ஒத்துக்காதீங்கன்னு ஆனா அவரு ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் அதை பண்ணிட்டாரு பலபடி இருந்தாலும் அவருடைய சினிமா மீது அதற்கான காதல் உழைப்பு எல்லாமே திரும்ப அவரை இன்னைக்கும் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கு அதனால சரவணன் நீங்க இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணுவீங்க வாழ்த்துக்கள் மயில்சாமி அண்ணனுக்கு இப்படி ஒரு பையன் இருக்கான்னு நினைத்தான் பாக்குறேன் நான் 
நல்ல ஹீரோ மெட்டீரியலா இருக்கா வாழ்த்துக்கள் சிறப்பா வரணும் வாழ்த்துக்கள் பி டி செல்வகுமார் அவரும் அவரை பத்தி நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது இல்லை தினமும் ஏதாவது ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் எதையாவது ஒண்ணு எங்கேயாவது ஒண்ணு யாருக்காவது எதையாவது கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு அப்படிதான் இப்ப கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டாரு அவரோட போயிட்டு வந்தேன் நான் அதோட கேமராமேன் எனக்கு அறிமுகம் இல்லை இருந்தாலும் எஸ்ஏஜி சார் ஒருத்தர் செலக்ட் பண்றாங்கன்னா சும்மா எல்லாம் செயல் பண்ண மாட்டாரு தகுதியானவராக இருப்பீங்க உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எடிட்டருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கனி பொண்ணா நடிச்ச எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த விழாவில் நான் ஒன்னே ஒன்னு பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள்ட்ட நான் கேட்டுக்கிறது இந்த படம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது இது எப்படி மேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ட்ரெய்லர் உங்களை வந்து ஈர்த்துச்சா இந்த சாங் ஈர்த்துச்சா அதெல்லாம் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்து சொந்தமாக எடுத்து இயக்குநர்கள் ஆகி அப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த எஸ்ஐசின்ற ஒரு மனிதன் உங்களை ஈர்த்திருப்பாரு அதனால் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் அவருக்கு தெரிவிங்க ஆதரவையும் தெரிவிங்க நன்றி கனி கரெக்டாக இருக்கான் ஒரு விஷயத்தில் ஆமாம் மறந்துட்டேன் நான் சாட்சி பற்றி ஒன்றுமே சொல்லணும் சாட்சியோட எனக்கு பழக்கம்லாம் கிடையாது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அன்னைக்கு நான் பார்த்ததுதான் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு முறை அலுவலகத்துக்கு வந்திருக்காங்க நல்ல ஒரு திறமையான இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணி நல்ல வர வேண்டிய ஒரு பொண்ணு தான் எப்பொழுதுமே வாய்ப்புகள் சரியா வாய்ப்புகளை சரியா பயன்படுத்திக்கணும் இப்ப சொல்லா சிக்கலாயிரும் எஸ்ஐசி சார் சொன்ன மாதிரி எனத்தையாவது ஒண்ணு ஒண்ணு பேசிடக்கூடாதுன்னு எனக்கு வந்து நடிகைகள் தமிழ் சினிமா நடிகைகள் மேல வந்து ஒரு பெரிய எப்பவுமே உள்ளது என்னன்னா அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா உள்ள என்றாகும் பொழுது வந்த உடனே உள்ள வரணும் ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்டா வந்து அதுக்கடுத்து யார் உச்ச நட்சத்திரமா இருக்காங்களோ அவங்களோட ஜோடியா நடிக்கணும் இதுதான் அவங்களுடைய டார்கெட்டா இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க அதை நினைக்காதீங்க அப்படி எதிர்பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை சரியா பயன்படுத்தி நடிங்க அது அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும் அது அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போகும் பெரும்பான்மை என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கிளாமர் பண்ணா அந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம் கமர்ஷியல் ஹீரோயினா எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணா வந்துடலான்னு அவங்க இருந்துதான் இங்கே வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நயன் டேரண்ட் ஒரு ஹீரோயின் எவ்வளவோ படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க ஹீரோயினா பெரிய பெரிய ஹீரோ கூட நடிச்சிருந்தாலும் அவங்களுடைய அறம் ஏற்படுத்தின பாதிப்பு வேற எதுவுமே ஏற்படுத்தல அறம் அப்படி ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பண்ணாரு எதுவரா இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து அம்மன் டைட்டில் மூக்குத்தி அம்மன் அவ்வளவு பிரமாதமா இருந்தது அந்த படத்துல அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்ட ஒரு முறை என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்தப்போ சொன்னேன் நான் நீ ஒரு ரெண்டு பசங்களுக்கு அம்மாவா நடிச்சிருக்க நீ நீ வந்து எப்படி ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு எப்படி உன்னால பண்ண முடிஞ்சுன்னு இங்க தமிழ் சினிமாவில் ஊர்வசி சோபா சாரதா இதுக்கப்புறம்லாம் ஆர்டிஸ்டையும் அதை போல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஆளே இல்லை இது நான் என்னுடைய படத்தை நடித்த பிரியாமணிக்கு சொன்னது ஆனால் அது கேட்கலை உனக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அவது கேளு அப்படின்னு ஏன் சார் நான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இது என்ன இருக்குன்னா ஏன் நாங்கள் கிளாமர் பண்ண முடியாதா நாங்கள் கமர்ஷியல் படம் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு அப்படி அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரியான பெண்களை வந்து ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கும் இது அது அது வேற டாபிக் அது பேச வேணான்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால நான் சொன்னேன் நான் ஐஸ்வர்யாஜிட்டே நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ணு உன்னை கண்டிப்பா பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அந்த பொண்ணு கேட்டாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது கேட்டாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என் மேல கோபம் இருக்கு ஏன் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு என் படத்துல நான் என்ன மாதிரி என்னுடைய கதாநாயகியில பார்ப்பேன் அப்படின்னு தான் நான் அதை தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் அவங்களை எங்க பார்த்தோன்னா ஜி பங்கன்ல அவங்களுக்கு சிறந்த நடிகை விருது கொடுக்குறாங்க ரணசிங்கம் படத்துக்கு அப்போ அந்த பொண்ணு கீழே உட்காந்துருக்கு நான் மேல இருக்கேன் நான் சொன்னேன் நான் என் ஆபீஸ்ல உனக்கு நான் என்ன சொன்னேன் இப்ப நீ என்ன படத்துக்கு விருது வாங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு ஆமா சார் நடிச்சா மக்கள் கொண்டாடுறாங்க அப்போ நல் நடிகையாக இருக்கிறவங்க நடிக்கணும் முதல்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மிக பெரிய ஹீரோ கிட்டேயே கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் ஸோ அதனால இன்றைக்கு உங்களுக்கும் நான் அதெல்லாம் சொல்றேன் நான் நல்ல கதாபாத்திரங்களாக வரும் பொழுது உங்களை நீங்க முதல்ல உருவத்தை மாத்திருங்க பங்கன்ல பார்க்குற சாட்சியாக இருக்கிறதாலே படத்துலேயும் இருக்கக்கூடாது 
அங்கதான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோமே அப்படின்ற எண்ணம் வந்துடும் அந்த உருவ மாற்றம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால உங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்குன்றதுனால உங்ககிட்ட சொல்றேன் மற்றபடி எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீண்ட நாள் நாட்களுக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாம் சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி